মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ড এটি এমন একটি সফটওয়্যার যেটি আপনি যেই প্রফেশন বা যে লেভেলের ইউজার হন না কেন এটির ব্যবহার জানা আপনার লাগবেই হোক সেটা আপনার স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি কিংবা অফিস আদালত এবং আপনার সিভি এর জন্য কিন্তু এমএস ওয়ার্ড জানাটা একটা বড় স্কিল আশা করি এটা নতুন করে বলার কোনো প্রয়োজন নেই হ্যালো দিস ইজ শাকিল আহমেদ শাস फ्रॉम শাস্টেক আজকের এই সম্পূর্ণ ভিডিও জুড়ে আমি আপনাদেরকে দেখাবো মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ডের এ টু জেড এমএস ওয়ার্ডের একটা নতুন ডকুমেন্ট তৈরি থেকে শুরু করে ডিজাইনিং টাইপিং গ্রাফ ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশন আইকন সিম্বল স্পেশাল ক্যারেক্টার ইমেজ 3D ইমেজ পাই চার্ট কভার পেজ ডিজাইনিং এবং সবশেষে প্রিন্ট সহ আমি কভার করেছি প্রায় ছিয়াত্তরটিরও বেশি টপিক এবং ভিডিওটি সবশেষে আমি আপনাদের জন্য একটি প্র্যাকটিক্যাল কভার পেজ ডিজাইন করে দেখিয়েছি যে কিভাবে সবগুলো টুল একভাবে কাজ করে মোট কথা আমি বলতে পারি আমার এই ভিডিওটি যদি আপনারা এ টু জেড সম্পূর্ণ ধৈর্য নিয়ে দেখেন তাহলে আপনি এই মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ড এর বেসিক থেকে অ্যাডভান্স পর্যন্ত প্রায় সকল ধরনের টপিক আয়ত্ত করতে পারবেন যেহেতু আমি এই ভিডিওটিতে অনেকগুলো টপিক কভার করেছি সেহেতু আমি পরামর্শ দিব আপনারা আপনাদের হাতের পর্যাপ্ত সময় নিয়ে ভিডিওটি দেখবেন এখন আপনাদের যদি মনে হয় যে আমি একটু স্লো কথা বলতেছি তাহলে আপনারা একটা কাজ করতে পারেন আপনারা ইউটিউবের ভিডিও প্লে হওয়ার সময় এই যে নিচে দেখুন একটি বাটন আছে এখানে ক্লিক করবেন এবং এখানে আপনারা স্পিডে যে আপনার ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ কিংবা টু দিয়ে আপনারা এই ভিডিওটি দেখতে পারেন যদি আপনারা এভাবে দেখেন তাহলে আমার এই কথাটি আরও দ্রুত প্লে হবে এবং আপনাদের সময় আরেকটু বাজবে তারপরে আপনারা যদি দেখেন এই ভিডিওর অনেকগুলো টপিক আপনি আগে থেকেই জানেন আপনার নতুন আরেকটি টপিকে যেতে চাচ্ছেন তাহলে আপনারা ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে এমন একটা লিস্ট দেখতে পাবেন যেখানে আমি কিছু টপিকের পাশে টাইম দিয়ে দিয়েছি এবং আপনারা যখন কোনো একটা টাইমের উপর ক্লিক করবেন সাথে সাথে কিন্তু ভিডিওটি ঠিক সেই অংশ থেকে প্লে হওয়া শুরু করবে অর্থাৎ নিচের এই লিস্টটা অনেকটা সূচিপত্রের মতো কাজ করবে যেটি ব্যবহার করে আপনারা ভিডিও শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যে কোনো অংশে চলে যেতে পারবেন খুব সহজে যেহেতু আমি আমার ভিডিওটি বেসিক থেকে শুরু করে অ্যাডভান্স সকল লেভেলের ইউজারদের জন্য বানিয়েছি সেহেতু কিছু কিছু টপিক আপনাদের মনে হতে পারে আমি দরকারের থেকে বেশি এক্সপ্লেন করেছি যেগুলো আপনাদের কাছে সহজ মনে হচ্ছে কিন্তু একটা জিনিস মাথায় রাখবেন যারা একেবারে নতুন তারা কিন্তু এই জিনিসগুলো বুঝতে একটু সময় নেয় আশা করি এই জিনিসটা আপনার একটু মার্জিত দৃষ্টিতে দেখবেন আর সবশেষে একটাই অনুরোধ যদি আমার ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন তো চলুন না দেরি না করে শুরু করা যাক তো ভিডিওটি শুরু করার আগে সর্বপ্রথম আপনাদেরকে নিশ্চিত করতে হবে যে আপনাদের কম্পিউটারে মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ডটি ইনস্টল করা আছে কিনা তো মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ডের অনেকগুলো ভার্সন কিন্তু আছে দুই হাজার সাতারো দুই এবং এই ভার্সনগুলোর মধ্যকার ম্যাক্সিমামের ইন্টারফেসই কিন্তু সেম হয়তো দুই একটা অপশনে পার্থক্য থাকতে পারে তো আমি অ্যাজুম করে নিচ্ছি আপনার কম্পিউটারে মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ডে যে কোনো একটা ভার্সন ইনস্টল করা আছে তো আমি আর নতুন করে মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ড কিভাবে ইনস্টল করতে হয় সেটি দেখালাম না কারণ আমার এই ভিডিওটি এমনিতেই বড় হয়ে গিয়েছে প্রায় এক ঘন্টারও বেশি তো আপনাদের আমি পরামর্শ দিব আপনারা জাস্ট ইউটিউবে সার্চ করবেন যে হাউ টু ইনস্টল মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ড আপনার অনেকগুলো ভিডিও পাবেন তো আপনারা আপনাদের পছন্দের যে কোনো ভার্সন আপনার ব্যবহার করতে পারেন এবং সেটি ইনস্টল করে তারপরে এই ভিডিওটি কন্টিনিউ করুন তো আমার এই ভিডিওটি আমি ফিউচার রেডি রাখার জন্য মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ডে দুই হাজার উনিশ ভার্সনটি ব্যবহার করেছি এবং আপনাদের ক্ষেত্রেও পরামর্শ থাকবে আপনারা সবসময় লেটেস্ট ভার্সনটি ব্যবহার করবেন তো আশা করি আপনার সফটওয়্যারটি ইনস্টল করে নিয়েছেন তো চলুন শুরু করা যাক তো সবার প্রথমে আমরা দেখব কিভাবে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড বা এম এস ওয়ার্ডের নতুন একটি ডকুমেন্ট আমরা তৈরি করব লেখার জন্য তো এর জন্য আমরা কি করব যে কোনো একটা ফাঁকা জায়গায় রাইট ক্লিক করব তারপর আমরা এখান থেকে নিউয়ে যাব তারপর এখানে দেখুন আপনার একটা অপশন দেখতে পাচ্ছেন যে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ডকুমেন্ট তো এই জিনিসটা তখনই লেখা আসবে যখন আপনার কম্পিউটারে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড সফটওয়্যারটি ইনস্টল করা থাকবে তো আমরা এখন এটাই ক্লিক করতেছি এবং ক্লিক করার পর দেখুন আমরা এখানে একটা লেখার মতো দেখতে পাচ্ছি এখানে আমাদের আমাদের ডকুমেন্টের নামটা দিতে হবে তো আমরা এখানে যে কোনো একটা নাম দিচ্ছি আমি এখানে দিলাম ডেমো তারপর আমি ইন্টারপ্রেস করে আবার এটাকে ওপেন করে নিচ্ছি তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এম এস ওয়ার্ডের একটা ব্ল্যাঙ্ক ডকুমেন্ট আমাদের সামনে চলে এসেছে এই সেম কাজটা আমরা অন্য আরেক ভাবে করতে পারি সেটা হলো সরাসরি আমরা এম এস ওয়ার্ড সফটওয়্যারের মাধ্যমে তো আমরা এর জন্য কি করব আমরা স্টার্টে যাব তারপর আমরা ওয়ার্ড দিয়ে সার্চ করব তারপর আমরা আমাদের ওয়ার্ড সফটওয়্যারটিতে চলে যাব এবং চলে যাওয়ার পর দেখবেন আমাদের যে সফটওয়্যারটি এটা ওপেন হয়ে গিয়েছে এবং এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ব্ল্যাঙ্ক ডকুমেন্ট নামে একটা অপশন আছে এবং আপনারা একটু বাম পাশে খেয়াল করুন যে রিসেন্ট নামে একটা অপশন আছে এই রিসেন্টে আপনারা রিসেন্ট কোনো ডকুমেন্ট তৈরি করে আপনারা এডিট করলে সেটা এখানে পাবেন য
হবে তো সেভ করার জন্য আমরা কি করব এখান থেকে যে সেভ বাটন আছে এখানে ক্লিক করব অথবা ফাইল এই যে সেভ অ্যাজ নামে একটা অপশন আছে এখানে ক্লিক করে আমরা ব্রাউজে যাব এবং ব্রাউজে যে আমরা আমাদের ডকুমেন্টটি যেখানে সেভ করব সেটা এখান থেকে সিলেক্ট করে দিয়ে যে কোনো একটা নাম দেব তো আমি এখান থেকে নাম দিচ্ছি ডেমো টু তারপর আমরা এখান থেকে সেভ করে দিচ্ছি এবং সেভ করার পরে দেখা যাবে যে আমরা একটু আগে যে ডেমো নামে একটা ডকুমেন্ট তৈরি করেছিলাম ঠিক তেমন দেখতে ডেমো টু নামে আরো একটি ডকুমেন্ট তৈরি হয়ে গিয়েছে এবং আপনারা একটা জিনিস লক্ষ্য করুন যে এখানে ডেমো টু ঠিক নিচে একটি হিডেন ফাইল লেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে ডেমো টু ডক এক্স এটা নিয়ে আসলে ভয় পাওয়ার কিছু নাই এটা নিয়ে নাড়াচড়া করারও কিছু নাই এটা আপনারা ডিলেটও করবেন না এখন আপনার একটু খেয়াল করুন আমি যদি আমাদের এই ডেমো টু ডকুমেন্টটা ক্লোজ করে দিই সাথে সাথে কিন্তু সেই ডকুমেন্টটা চলে গিয়েছে অর্থাৎ এটা মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের নিজস্ব একটা টেকনোলজি যার মাধ্যমে তারা এই যে ডকুমেন্টটি আপনি এডিট করতেছেন সেটা একটা টেম্পোরারি মেমোরিতে তারা সেভ রাখে যেন কোনো একটি হঠাৎ মোমেন্টে যদি আপনার কোনো কারণে কারেন্ট চলে যায় বা অন্য যে কোনো কারণে সফটওয়্যারটি ক্র্যাশ করে তাহলে আপনারা যেন ডকুমেন্টে রেজিস্টোর করতে পারেন তো এই জিনিসটা তখনই দেখা যাবে যখন আপনার কম্পিউটারে হিডেন ফাইল যে सबस्क्राइब এখন আমরা কি করব এই লেখাটির উপরেই উপরে যে অপশন গুলো আছে বিভিন্ন ধরনের এগুলো অ্যাপ্লাই করে দেখব কিন্তু তার আগে আপনাদের একটু দ্রুত করে দেখিয়ে দিই যে এম এস ওয়ার্ডের ইন্টারফেসে কি কি আছে তো আমি একটু আগে যেটা বললাম যে এই যে বার্তি লাফাচ্ছে এটাকে বলা হয় কার্সোর এবং এর মাধ্যমে আপনার লেখার বিভিন্ন জায়গায় যেতে পারবেন ডানে বায়ে প্রেস করে এবং আপনার আরেকটা জিনিস খেয়াল করুন আমি যখন কোনো কিছু প্রেস করতেছি সবার বাম পাশে কিন্তু এই যে একটা লেখা আসতেছে যে আমি কি কি বাটন প্রেস করতেছি আশা করি এই জিনিসটা আপনাদের অনেক উপকারে আসতেছে এখন আমরা যদি সবার ডান পাশে একটু লক্ষ্য করি এখানে দেখুন আরো একটি বার আছে এবং বারটি আমি যদি উপরে নিচ করি তাহলে কিন্তু ডকুমেন্টটি উপরে নিচ করা যাচ্ছে এবং তার নিচে দেখুন আরো একটি জায়গা আছে সেটা হচ্ছে জুম আমরা যদি এখানে প্লাস বাটনে ক্লিক করি তাহলে দেখুন আমাদের যে ডকুমেন্ট আছে সেটা জুম হচ্ছে এখন আমরা যদি এখানে যে মাইনাস বাটন এখানে ক্লিক করি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের যে ডকুমেন্ট আছে এটা জুম আউট হচ্ছে তো এই জুম ইন আর জুম আউটের কাজটা কিন্তু আমরা অন্য আরেকটা ইজি ওয়েতে করতে পারি সেটা হলো আপনি আপনার কিবোর্ডের কন্ট্রোল প্লাস আপনার মাউসের যে হুইলারটা আছে সেটা যদি আপনারা আপ ডাউন করেন তাহলে কিন্তু খুব সহজেই জুম ইন আর জুম আউটটা হবে এই যে আপনারা কিন্তু দেখতে পারতেছেন এখন আপনারা সবার বাম পাশে নিচে একটু খেয়াল করুন যে এখানে পেজ অন অফ অন এবং থ্রি ওয়ার্ডস লেখাটা আছে এখানে যে পেজ অপশনটি আছে এখানে আপনি আপনার ডকুমেন্টে যতগুলো পেজ আছে সেই নাম্বারগুলো দেখতে পারবেন এবং এখানে দেখুন একটি অংশ আছে থ্রি ওয়ার্ডস এবং এখানে কিন্তু আপনি দেখতে পাবেন যে আপনার টোটাল ডকুমেন্টে কতগুলো ওয়ার্ড বা শব্দ আছে এখানে দেখুন তিনটা শব্দ আছে সাবস্ক্রাইব টু সাস্টিক এই জন্য এখানে কিন্তু থ্রি ওয়ার্ডস দেখাচ্ছে তো এখন আপনার আরেকটা জিনিস খেয়াল করুন এই যে এখানে যে লেখাটা এটা কিন্তু বাম পাশ থেকে একটু ডান পাশে এবং উপর থেকে আর একটু নিচে এখানে কিন্তু এটা দেখা যাচ্ছে তো আমরা যদি চিন্তা করি একটা খাতার সাথে খাতায় কিন্তু ঠিক এমন ভাবে একটা ফাঁকা অংশ থাকে তো এই জিনিসটাকে বলা হয় মার্জিন তো আপনারা যদি এই মার্জিনের বিষয়ে আর একটু সুন্দরভাবে দেখতে যান তাহলে আপনারা যাবেন এই যে এখানে দেখুন একটা ভিউ নামে একটা অপশন আছে তো এখানে দেখুন আপনি দুইটা অপশন আছে একটা হচ্ছে রোলার আর একটা হচ্ছে ক্রিড লাইন্স তো আমি যদি গ্রিড লাইন্স এ ক্লিক করি তাহলে আপনি দেখতে পারতেছেন যে আমার ডকুমেন্টে ঠিক কোন কোন জায়গায় আমার লেখার অ্যাবিলিটি আছে অর্থাৎ আমার টোটাল ডকুমেন্টের যে মার্জিনটা আমরা কিন্তু খুব সহজে এখানে দেখতে পারতেছি এখন আপনি যদি চান যে মার্জিনটা আর একটু ডানে বায়ে করবেন বা একটু অ্যাডজাস্ট করবেন সেই জন্য আপনি কি করবেন এখানে দেখুন একটা অপশন আছে রোলার তো আমি এখানে রোলারে ক্লিক করতেছি এবং রোলারে ক্লিক করার সাথে সাথে দেখুন এখানে একটা স্কেলের মতো চলে এসেছে তো আমি এখানে যদি স্কেলটা একটু বাম পাশে নিয়ে আসি এবং এখান থেকে যদি এটা আর একটু বাম পাশে নিয়ে আসি তাহলে দেখুন আপনি খুব সহজেই কিন্তু আপনার যে মার্জিনটা সেটা অ্যাডজাস্ট করতে পারতেছেন ঠিক সেম ভাবে কিন্তু এখান থেকে আপনারা এই মার্জিন অ্যাডজাস্টের কাজটা করতে পারবেন তো এখন আমি কি চাচ্ছি যে এই যে চেঞ্জটা আমরা করলাম এটা থেকে আমরা ঠিক আগের অবস্থায় ফিরে আসবো তো এর জন্য আমাদের একটা শর্টকাট আছে সেটা হচ্ছে দেখুন এই যে এখানে একটা বাটন আছে আন্ডু আমরা যদি এখানে ক্লিক করি সাথে সাথে আমাদের ডকুমেন্টটা যে আগের অবস্থায় ছিল সেখানে কিন্তু ফিরে আসবে ঠিক সেম কাজটা কিন্তু আপনারা কিবোর্ড দিয়েও করতে পারেন আপনারা যদি কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল জেড প্রেস করেন তাহলে একেবারে আগের অবস্থায় ফিরে আসবে 
তো আশা করি এই রুল আর গ্রিড লাইনস এই ব্যাপারগুলো আপনারা ঠিকমতো বুঝতে পারছেন তো এখন আমি খুব দ্রুত আপনাদের লেখা তিনটা বেসিক শিখিয়ে দেব এটা অনেকেই আপনারা জেনে থাকতে পারেন তারপরও যারা একেবারে নতুন তাদের জন্য আমি বলতেছি তো মনে করুন আপনি একটা লেখা লিখতেছেন তো এখানে আমি লিখলাম যে আমার নাম তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এস যে বর্ণটা আছে এটা কিন্তু বড় হাতের এবং বাকিগুলো ছোট হাতের তো আমরা যদি চাই না সবগুলো লেখা বড় হাতের হবে তাহলে আমরা কি করব শিফট প্রেস করে আমরা সেই লেখাগুলো টাইপ করব অর্থাৎ আমরা শিফট প্রেস করে যেগুলোই লিখব সেগুলো বড় হাতের হবে তারপর আমরা কিবোর্ড থেকে যে বড় একটা বাটন আছে স্পেস স্পেস ক্লিক করার সাথে সাথে একটি ফাঁকা জায়গা হবে এটা অনেকেই জানেন এবার মনে করুন আপনি চাচ্ছেন যে আপনি যা লিখবেন সবগুলোই বড় হাতের হবে তাহলে আপনি কি করবেন জাস্ট কিবোর্ড থেকে ক্যাপস লক নামে যে বাটনটা আছে এটা প্রেস করবেন তারপর আপনি যা টাইপ করবেন সব কিন্তু অটোমেটিক ভাবে বড় হাতের হবে এবং এক্ষেত্রে কোনো শিফট বাটন প্রেস করা লাগবে না তারপর কিবোর্ডে আরেকটি বাটন আছে ট্যাব আমরা যদি ট্যাব প্রেস করি তাহলে দেখা যাবে যে একবারে অনেকগুলো স্পেস আমরা পেয়ে যাচ্ছি দেখুন আমি কিবোর্ড থেকে যতবার ট্যাব প্রেস করছি ততবার একটা ফাঁকা জায়গা হচ্ছে আশা করি এই তিনটা বেসিক আপনারা বুঝতে পারলেন এবার আমি আপনাদেরকে কিবোর্ডের আরো দুইটা বাটনের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবো একটা হচ্ছে হোম বাটন আর একটা হচ্ছে এন বাটন আপনার কিবোর্ডে খুঁজলে এই দুইটা বাটন পাবেন তো আমি যে কোনো একটা লেখার অবস্থায় যদি হোম বাটনে প্রেস করি তাহলে দেখতে পারতেছেন যে আমাদের যে কার্সোডটা আছে সেটা কিন্তু একবারে শুরুতে চলে এসেছে এখন আমি যদি আবার এন বাটনটা প্রেস করি তাহলে আপনারা দেখতে পারবেন যে লেখার একবারে শেষে কিন্তু কার্সোডটা চলে এসেছে তারপর কিবোর্ড থেকে যে ব্যাক স্পেস বাটনটা আছে এটা ক্লিক করলে যে আপনার ডিলেট হবে এটা তো আপনারা বুঝতেই পারতেছেন এবং আপনারা যদি চান যে নির্দিষ্ট কোন একটা ওয়ার্ড আপনারা ডিলেট করবেন তাহলে আপনারা কি করবেন জাস্ট কিবোর্ড থেকে যে লেফট রাইট বাটন আছে সেটা প্রেস করে আপনি যে জিনিসটা ডিলেট করতে চাচ্ছেন সেখানে কার্সটা নিয়ে ব্যাক স্পেস প্রেস করার সাথে সাথে কিন্তু আপনি ডিলেট করতে পারতেছেন এখন আপনি আরেকটা জিনিস খেয়াল করবেন যে কিবোর্ডে ব্যাক স্পেসের পাশে বা আশেপাশে আরো একটা বাটন আছে সেটা হচ্ছে ডিলেট তো এখন একটা জিনিস খেয়াল করুন আমি যদি আমার কিবোর্ড থেকে ব্যাক স্পেস বাটনটা প্রেস করি তাহলে আমাদের বাম পাশের যে বর্ণটি আছে সেটা কিন্তু ডিলেট হচ্ছে কিন্তু এখন যদি আমরা কিবোর্ড থেকে ডিলেট বাটনটা প্রেস করি তাহলে দেখবেন যে আমাদের ঠিক ডান পাশে যে বর্ণটা আছে সেটা ডিলেট হবে অর্থাৎ আপনি ব্যাক স্পেস প্রেস করলে আপনার বাম পাশের যেই বর্ণটা আছে সেটা ডিলেট হবে আপনি যদি ডিলেট প্রেস করেন তাহলে আপনার ডান পাশের যে বর্ণটা আছে সেটা ডিলেট হবে আর হ্যাঁ আপনারা যদি কিবোর্ড থেকে নাম্বার টাইপ করতে চান এবং আপনাদের কিবোর্ডটা যদি এমন হয় যে ডান পাশে আপনার নাম্বারগুলো আছে তখন অবশ্যই আপনি যে কোনো নাম্বার প্রেসের আগে নাম লক যে বাটনটা আছে সেটা প্রেস করে নেবেন কারণ নাম লক যদি অন না থাকে তাহলে কিন্তু আপনার যে নাম্বারগুলো আছে সেটা টাইপ হবে না তাছাড়া কিবোর্ডের বাম পাশে উপরের দিকে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স আছে সেখান থেকে আপনি কোনো রকম নাম লক প্রেস ছাড়াই আপনি নাম্বার টাইপ করতে পারবেন তো মোটামুটি এই গেল কিবোর্ডের কিছু বেসিক জিনিস এর মধ্যে অনেক কটা জিনিস আপনারা জেনে থাকতেও পারেন আমি জাস্ট আপনাদেরকে এক নজরে রিভিউ দিয়ে দিলাম যেন পরবর্তীতে এই জিনিসগুলো নিয়ে আর কোনো কনফিউশন না থাকে তো এখন আমরা কি করব খুব দ্রুত এখানে যে লেখাটা আছে এর উপরে এই যে অপশনগুলো আছে বিভিন্ন ধরনের এগুলো আমরা একটু ট্রাই করে দেখব এবং এর মাধ্যমে কিন্তু আপনারা শিখে যাবেন যে কোন অপশনের কি কাজ কিন্তু তার আগে আপনাদেরকে আরেকটা বেসিক জিনিস শিখে রাখি সেটা হলো আপনারা সবসময় মনে রাখবেন আপনারা যদি কোনো টেক্সের উপরে চেঞ্জ আনতে চান তাহলে অবশ্যই সেটা আপনাকে সিলেক্ট করে নিতে হবে মনে করুন আপনি যদি এই সম্পূর্ণ লেখার উপরে কোনো ইফেক্ট আনতে চান বা কোনো চেঞ্জ আনতে চান তাহলে আপনাদের কি করতে হবে এই সম্পূর্ণ লেখাটাকে সিলেক্ট করতে হবে এবং সিলেক্ট করতে হলে আপনাদেরকে কি করতে হবে আপনার যে মাউস আছে মাউসের যে লেফট বাটনটা আছে সেটা আপনি প্রেস করে ধরে রেখে বাম পাশের দিকে গেলে এটা সিলেক্ট হয়ে যাবে অথবা আপনি ক্লিক করে রেখে উপরে নিচে যে কোনো একটা দিকে গেলেই সিলেক্ট হয়ে যাবে আশা করি এই জিনিসটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন এখন যদি দেখা যাচ্ছে যে আপনার ডকুমেন্টটা অনেক বড় অনেক লেখা তাহলে আপনার একটা সিম্পলি কাজ করতে পারেন সেটা হলো কিবোর্ড থেকে আপনারা কন্ট্রোল প্লাস এ এটা প্রেস করতে পারেন কারণ কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল এ প্রেস করার সাথে সাথে আপনার পুরো ডকুমেন্টের যত লেখা আছে সেটা সিলেক্ট হয়ে যাবে তো এখন আমি চাচ্ছি যে আমার এই সাবস্ক্রাইব টু শাসের এখানে আমরা একটা চেঞ্জ আনবো তো আমরা চাচ্ছি যে লেখাটা একটু বড় করতে তো আমরা কি করবো এখানে চাচ্ছি সিম্পলি এটা সিলেক্ট করে নিলাম তো সিলেক্ট করার পর খেয়াল করুন এখানে কিছু অপশন আসতেছে এবং তো একটু যদি আপনারা খেয়াল করেন তাহলে দেখবেন যে এখানে যে অপশনগুলো আছে ঠিক এখানেও কিন্তু সেম অপশনগুলো আছে তো এখানে আসলে অপশনগুলো দেওয়ার কারণ হলো আমরা যখন ডকুমেন্টের অনেক নিচে কাজ করবো বারবার আমাদের ঠিক উপরে যে 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 ইফেক্টগুলো আছে এগুলো চেঞ্জ করতে গেলে একটু সময় লাগে তো এক্ষেত্রে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড এটা আমাদের সুবিধার জন্য এই অপশনগুলো এখানে খুব দ্রুত এনে দেয় তো আমরা কি করবো এখানে এই অপশনগুলো ব্যবহার না করে আমরা সরাসরি উপর থেকে ব্যবহার করব তো যাই হোক আমরা এই লেখাটা যদি একটু বড় কর
তো আমরা কি করব কন্ট্রোল শিফট লেফট অ্যারো যেটা আছে সেখানে ক্লিক করব সাথে সাথে লেখাটা ছোট হয়ে যাচ্ছে তাছাড়া আপনারা আরেকটা জিনিস খেয়াল করুন আমরা যখন এখানে এ প্রেস করতেছি তখন বাম পাশে এই নাম্বারটা কিন্তু বৃদ্ধি পাচ্ছে আমি আবারও প্রেস করতেছি দেখুন আঠারো থেকে বিশ হয়ে গেছে এবং এবং আমি আবারও প্রেস করতেছি দেখুন বিশ থেকে বাইশ হয়ে গেছে তার মানে এখানে দুই করে ইনক্রিমেন্ট হচ্ছে এবং আমি যদি আবার ছোট এতে প্রেস করি তাহলে আবার দুই করে নিচের দিকে নামতেছে কিন্তু এখন আপনি যদি চান না আপনি স্পেসিফিক ভাবে একটা ফন্টের নাম্বার দিতে চান বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অফিসে বলে দেয় যে না আপনার বারো ফন্ট সাইজ সিলেক্ট করতে হবে না যে না আপনার ষোলো ফন্ট সাইজ সিলেক্ট করতে হবে তাহলে আপনার জাস্ট এখান থেকে এই এই যে এইখানে জাস্ট আপনি আপনার কাঙ্ক্ষিত যে নাম্বারটা আছে এখানে আপনার কাঙ্ক্ষিত নাম্বারটা টাইপ করে আপনি ইন্টারপ্রেস করার সাথে সাথে দেখবেন যে সেই সাইজের ফন্ট সাইজটা হয়ে গিয়েছে এবার চলে আসি ফন্ট স্টাইলে ফন্ট স্টাইল কি এই যে আপনার লেখাটা লিখতেছেন এই লেখাটা তো একটা ডিজাইন থাকা লাগবে তো সেইটা আপনি কিভাবে চেঞ্জ করবেন তো দেখুন এই যে এখানে যে লেখাটা আছে আমরা কাজ করব এই লেখাটাকে একটু স্পেস দিয়ে বা এখান থেকে ট্যাপ প্রেস করে আমরা একটু ডানে নিয়ে যাচ্ছি এবার আমরা কি করব এই লেখাটাকে একটু সিলেক্ট করব এখন আমরা চাচ্ছি এই লেখাটার স্টাইলটা আমরা চেঞ্জ করব অর্থাৎ ফন্টটা আমরা চেঞ্জ করব তাহলে এখানে দেখুন একটা অপশন আছে এখানে যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে দেখবেন যে অনেকগুলো অপশন আছে এবং এখানে আপনার একটা জিনিস খেয়াল করুন আমরা যখন কোন একটি ফন্টের নামের উপরে আমরা মাউসটা রাখতেছি ঠিক সেই স্টাইলে কিন্তু আমাদের এই লেখাটি ডান পাশে হয়ে যাচ্ছে তো আমরা এইভাবে অনেকগুলো ফন্ট পাবো আমরা যদি নিচের দিকে স্ক্রল করি আরো অনেক ধরনের ফন্ট আছে তো আমরা এখান থেকে খুব সহজেই যে কোনো একটা ফন্ট আমাদের মনের মতো করে সিলেক্ট করে নিতে পারবো এবং যে ফন্টটি আমাদের পছন্দ হবে আমরা যে সেখানে একটা ক্লিক করার সাথে সাথে দেখবেন যে আমাদের সেই স্টাইলে কিন্তু আমাদের ফন্টটি হয়ে গিয়েছে তো অফিসিয়াল ভাবে লেখার জন্য খুব বহুল প্রচলিত একটা ফন্ট আছে সেটা আমরা ব্যবহার করব তো সেটার জন্য আমরা এখানে কি করতেছি আমরা সম্পূর্ণ ওটাকে সিলেক্ট করে নিয়ে এখানে আমরা কি করতে পারি আমরা কাস্টম ভাবে যে কোনো একটি ফন্ট খুঁজতে পারি যেমন একটি ফন্ট আছে যে টাইমস নিউ রোমান আমরা কি করবো কিবোর্ড থেকে জাস্ট টাইপ করবো টি আই এম এস সাথে সাথে দেখুন টাইমস নিউ রোমান এই লেখাটা চলে এসেছে কারণ এই ফন্টটা কিন্তু আপনার কম্পিউটারে ইনস্টল করা আছে এখন আমি যদি ইন্টারপ্রেস করি সাথে সাথে কিন্তু এই ফন্ট স্টাইলে এটা চলে এসেছে এখন আপনি যদি চান যে না আপনি সম্পূর্ণ লেখা না এই লেখার একটা নির্দিষ্ট অংশের ফন্ট চেঞ্জ করতে চান তাহলে কি করতে হবে খুবই সিম্পল বেসিক জিনিস আপনি ঠিক সেই লেখাটা সিলেক্ট করবেন যেখানে আপনি চেঞ্জ আনতে চাচ্ছেন সেখানে যে আপনি যে ফন্টের অপশন আছে এই ফন্টে যে আপনি সেই নির্দিষ্ট লেখার ফন্টটা কিন্তু চেঞ্জ করতে পারবেন শুধুমাত্র ফন্ট চেঞ্জ না অন্য যে কোনো চেঞ্জ কিন্তু আপনি সিলেক্ট করে করতে পারবেন যদি আপনি চান যে না সাস্টেক লেখাটাকে আর একটু বড় করতে চান জাস্ট এটাকে সিলেক্ট করা অবস্থায় আপনি জাস্ট এখানে যদি প্রেস করেন তাহলে জাস্ট এটার উপরেই কিন্তু চেঞ্জটা আসবে আশা করি আপনার বেসিকটা বুঝতে পেরেছেন তো এখন আমরা চাচ্ছি আমাদের যে লেখাটা আছে এটা একটু মোটা করব এটাকে বলা হয় বোল্ড তো আমরা কি করব এখানে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে এখানে দেখুন একটি অপশন আছে বোল্ড এখানে যদি আমরা ক্লিক করি সাথে সাথে দেখবেন আমাদের যে লেখাটা আছে সেটা কিন্তু বোল্ড হয়ে গিয়েছে এবং এর জন্য একটি শর্টকাট আছে সেটা হচ্ছে কন্ট্রোল প্লাস বি তার মানে এই লেখাটা সিলেক্ট থাকা অবস্থায় আপনি যদি কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল বি প্রেস করেন তাহলে লেখাটা মোটা হয়ে যাবে এবং আপনি যদি আবার কন্ট্রোল বি প্রেস করেন তাহলে লেখাটা আবার আগের মতো হয়ে যাবে তারপর দেখুন এখানে আরো একটি অপশন আছে ইটালিক আপনি যদি এখানে ক্লিক করেন সাথে সাথে আপনাদের লেখাটা দেখবেন যে একটু ডান পাশে বেঁকে গেছে তো এখন দেখুন এখানে কিন্তু ইটালিক স্টাইলটা হয়ে আছে এবং দেখুন সিলেক্ট করার সাথে সাথে এখানে মার্ক হয়ে আছে তো এখন যদি আমরা চাই যে না আমরা ইটালিক স্টাইলটা এখান থেকে রিমুভ করব তাহলে আমরা এখান থেকে জাস্ট এখানে আবার একবার প্রেস করলে এটা আগের অবস্থায় ফিরে আসবে এবং এখানে দেখুন যে সিলেক্টেড অবস্থা এটা কিন্তু চলে গেছে এরপরে দেখুন এখানে একটি অপশন আছে আন্ডার লাইন তো আমরা যদি এখানে ক্লিক করি সাথে সাথে এই লেখাটা নিচে একটা আন্ডার লাইন চলে আসবে এবং আবার যদি আমরা এখানে ক্লিক করি আবার আন্ডার লাইনটা চলে যাবে তারপরে দেখুন এখানে আরো একটি অপশন আছে এটাকে বলা হয় স্ট্রাইক থ্রু তো আমরা যদি এখানে ক্লিক করি তাহলে দেখা যাবে যে আমাদের যে লেখাটা আছে এই লেখাটা একটা কাটা দাগ চলে এসেছে আমরা যদি এখানে আবার ক্লিক করি আবার এটা চলে যাবে তারপরে দেখুন এখানে দুইটি অপশন আছে একটা হচ্ছে সুপার স্ক্রিপ্ট আর একটা হচ্ছে সাব স্ক্রিপ্ট তো এই জিনিসটা নিয়ে আমি আরো বিস্তর আলোচনা করব যখন আমরা ম্যাথের বিভিন্ন ইকুয়েশন নিয়ে কাজ করব তো এরপরে দেখুন এখানে একটি এ নামে একটা অপশন আছে তো আমরা আবার এটাকে একটু সিলেক্ট করে নিই তারপরে দেখি এখানে আসলে কি আছে তো আমরা যদি চাই যে কুইক আমাদের লেখায় কোনো একটা স্টাইল দিতে তাহলে আমরা খুব সহজে এখান থেকে বিভিন্ন ধরনের স্টাইল আছে আমরা এখান থেকে সেটা অ্যাপ্লাই করতে পারি তো দেখুন আমরা একটা স্টাইল অ্যাপ্লাই করলাম সাথে সাথে সেই স্টাইলে চলে এসেছে আমরা লেখাটা একটু বড় করে নিই তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে এখন আমরা যদি চাই আরো সূক্ষ্ম কিছু এডিট করবো তাহলে
এবং ক্লিক করার পর দেখুন এখানে অনেক ধরনের কালার আছে আপনি আপনার নিজস্ব পছন্দ মতো যে কোনো কালারের হাইলাইটার এখানে ব্যবহার করতে পারবেন তারপরে দেখুন এখানে আরেকটা অপশন আছে যে দুইটা এ আমরা যদি এখানে একটু ক্লিক করি তাহলে দেখুন এখানে অনেকগুলো অপশন আছে তো আপনি যদি চান এখানে যে লেখাটা আছে এটা সবগুলো লোয়ার কেস হয়ে যাক তাহলে আপনার কি করবেন এখান থেকে জাস্ট এই যে লোয়ার কেস এখানে প্রেস করবেন এবং সাথে সাথে দেখুন আমাদের যে লেখাটা আছে সম্পূর্ণ কিন্তু সব ছোট হাতে হয়ে গেছে আমরা কন্ট্রোল জেড প্রেস করে আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসতেছি এবং আমরা বাকি অপশন গুলো একটু দেখি এখানে আরেকটা অপশন আছে যে আপার কেস আপনি যদি চান যে আপনার এই লেখাগুলো সম্পূর্ণ সবগুলো ক্যাপিটাল ওয়ার্ডের হয়ে যাক আপনি জাস্ট এখান থেকে আপার কেস প্রেস করার সাথে সাথে দেখবেন যে সবগুলো একেবারে বড় হাতে লেখা হয়ে গিয়েছে তারপরে আপনি যদি চান যে এখানে যে কটা শব্দ আছে প্রত্যেকটা শব্দের প্রথম যে বর্ণটা সেটা বড় হাতের হোক তাহলে আপনারা এই অপশনটা সিলেক্ট করার সাথে সাথে দেখবেন যে এইখানে দেখুন যে সাবস্ক্রাইবের এস টু এ টি সাজের এস এইটা বড় হাতের হয়ে গিয়েছে তাছাড়া আপনারা এখানে অন্যান্য অপশন গুলো একটু ঘাটাঘাটি করতে পারেন তো এখন আপনাদেরকে আমি একটু কপি পেস্ট করা দেখাবো এটা অনেক বহুল প্রচলিত একটা কাজ এবং এই ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় অনেক ধরনের কনফিউশন করে ফেলি বিশেষ করে আমরা যখন কোনো এক্সটার্নাল ডকুমেন্ট থেকে কপি করি হতে পারে সেটা কোনো ওয়েবসাইট হতে পারে সেটা কোনো পিডিএফ বা অন্য যে কোনো সোর্স তো সিম্পলি একটা টেক্সট কিভাবে কপি করতে হয় এটা হয়তো আপনারা অনেকেই জানেন জাস্ট আপনি যে লেখাটা কপি করতে চান সেটা সিলেক্ট করবেন তারপর রাইট ক্লিক করবেন তারপরে কপিতে ক্লিক করবেন তারপর আপনি লেখাটা যেখানে পেস্ট করতে চান সেখানে রাইট ক্লিক করে এখান থেকে পেস্ট করে দেবেন তো এইটা আরেকটা শর্টকাট আছে সেটা হলো আপনি যে লেখাটা কপি করতে চান সেখানে সিলেক্ট করে আপনি যদি কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল সি প্রেস করেন তারপরে আপনি যে কোনো জায়গায় যেখানে আপনি লেখাটা পেস্ট করতে চান সেখানে যদি আপনি কন্ট্রোল ভি ভি প্রেস করতে থাকেন যতবার আপনি কন্ট্রোল ভি প্রেস করবেন ততবার কিন্তু আপনার সেই লেখাটা পেস্ট হয়ে যাবে তো এটা তো হলো একটা নর্মাল টেক্সট কিভাবে আমরা কপি এবং পেস্ট করব সেটা তো এখন চিন্তা করুন যদি আমরা বাইরের কোনো ডকুমেন্ট হতে পারে সেটা কোনো ওয়েবসাইট হতে পারে সেটা কোনো টেক্সট ডকুমেন্ট হতে পারে সেটা কোনো পিডিএফ সেখান থেকে যদি আমরা কপি করতে যাই তাহলে কি হবে তো যখন আমরা কোনো এক্সটার্নাল ডকুমেন্ট কোনো ওয়েবসাইট থেকে আমরা যখন কোনো টেক্সট কপি করি তখন আমাদের একটা প্রবলেম হয় সেটা হলো আমরা যেখান থেকে কপি করি সেই কপির স্থানে যে স্টাইলটা থাকে টেক্সের সেটা হুবহু আমাদের ওয়ার্ডে আমরা ভুল করে পেস্ট করে ফেলি অনেক সময় হয় কি আমরা এক ডকুমেন্টে অনেক সোর্স থেকে কপি পেস্ট করলে এক এক রকমের স্টাইল চলে আসে তো এই জিনিসটা দেখতে একটু বিদ ঘুটে লাগে তো জিনিসটা যদি আমি আপনাদেরকে একটু প্র্যাকটিক্যালি দেখাই তাহলে আপনারা ভালোভাবে বুঝতে পারবেন তো এটা হচ্ছে আমার একটা ওয়েবসাইট তো ধরে নিন আমি এখান থেকে আমার একটা টেক্সট কপি করতে যাচ্ছি তো আমি কি করব এইখান থেকে এই লেখাটুক আমরা কপি করে নেব তো আমি রাইট ক্লিক করে এখান থেকে কপিতে প্রেস করে নিচ্ছি তো আমরা এখন আমাদের ডকুমেন্টে ফিরে এলাম এখন আমরা কি করব আমরা যে লেখাটা কপি করেছিলাম সেটা আমাদের এই ডকুমেন্টে পেস্ট করার চেষ্টা করব তো এর জন্য আমরা কি করব এখানে রাইট ক্লিক করব এবং রাইট ক্লিক করার পর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে পেস্ট অপশনে তিনটা অপশন আছে একটা হলো কিপ সোর্স ফরম্যাটিং আরেকটা হলো মার্স ফরম্যাটিং আরেকটা হলো কিপ টেক্স অনলি তো এখন আমি এই তিনটা পেস্ট অপশনের মধ্যে যে পার্থক্য সেই সম্পর্কে আপনাদেরকে একটু বলার চেষ্টা করব তো খেয়াল করুন সবার প্রথমে যে অপশনটা সেটা হলো কিপ সোর্স ফরম্যাটিং অর্থাৎ এটার মানে হচ্ছে আমরা যখন কোন একটা ডকুমেন্ট পেস্ট করব সেই ডকুমেন্টের যে পেস্টের ডিজাইনটা সেটা কিন্তু সোর্সের ডিজাইনের সাথে ম্যাচিং করে হবে তো এখানে খেয়াল করুন আমাদের যে ওয়েবসাইট থেকে আমরা কপি করেছিলাম লেখাটা সেখানে দেখুন এই যে টুলস এর পাশে একটা বুলেট আইকন আছে তারপরে দেখুন এই যে এই লেখাগুলো কিন্তু বোল্ড হয়ে আছে অর্থাৎ এইখানে একটা নির্দিষ্ট স্টাইল কিন্তু আছে তো খেয়াল করুন আমাদের যে ওয়ার্ড ডকুমেন্ট সেখানে কিন্তু ওই হুবহু সেম স্টাইলটা কপি হয়ে গিয়েছে অর্থাৎ কি সোর্স ফরম্যাটিং এই পেস্ট অপশনটা যদি আমরা সিলেক্ট করি তাহলে এই লেখাটা আমাদের সোর্সের সাথে মিলে যাবে ঠিক शुदुम्रेक्सा पेस्ट हो তো এইবার মনে করুন আমরা কপি পেস্ট করার সময় এত হিসাব নিখেশ করলাম না এবং আমরা জাস্ট কপি করে পেস্ট করে দিলাম তো এখন আপনারা যদি চান যে না একটা কপি পেস্ট আমরা করে ফেলেছি বাট এটাকে আমরা একেবারে র টেক্সে পরিণত করব অথবা এই টেক্সে যত যা ডিজাইন আছে সব আমরা ডিলেট করে জাস্ট র টেক্সটা রাখবো তখন আপনারা কি করবেন দেখুন এখানে সবার উপরে একটা অপশন আছে এই যে ক্লিয়ার অল ফরম্যাটিং এখানে যদি আপনারা ক্লিক করেন তো আপনারা সাথে সাথে দেখবেন যে সিলেক্টেড টেক্সগুলো থাকবে সেগুলো সকল ডিজাইন কিন্তু ডিলেট হয়ে যাবে এবং এটা একটা র টেক্সে পরিণত হয়ে গিয়েছে তো এখানে দেখুন আমি কিছু র্যান্ডম লেখা লিখে রেখেছি তো আপনার একটা জিনিস খেয়াল করুন যে এখানে ইউটিউব যে লেখাটা আছে এটা নিচে কিন্তু একটা রেড আন্ডারলাইন দেয়া আছে তো আমরা যদি এরকম কোনো আন্ডারলাইন দেখি আমরা কি করব
লেখাটা এরকমই থাকবে আপনারা কি করবেন এখানে জাস্ট রাইট ক্লিক করবেন রাইট ক্লিক করে এখানে একটা অপশন আছে ইগনোর অল তো আপনি যখন ইগনোর অল দিবেন তখন কি হবে যে এটা যেই অবস্থায় আছে ঠিক সেই অবস্থায় থাকবে তাছাড়া আপনি আরো একটা কাজ করতে পারেন যে আপনি যদি চান যে ভবিষ্যতে এই লেখাটা আর এরোরে নাই আসুক তাহলে আপনার একটা কাজ করতে পারেন যে রাইট ক্লিক করে আপনারা এখানে অ্যাড টু ডিকশনারি নামে একটা অপশন আছে এখানে আমি যদি ক্লিক করে দিই তাহলে কি হবে এই যে ইউটিউব যে লেখাটা এটা এম এস ওয়ার্ডের যে ডিকশনারি আছে সেখানে অ্যাড হয়ে যাবে এবং পরবর্তীতে যে কোনো সময় এই অ্যারোরটা আর ওরা দেখাবে না এটাকে এম এস ওয়ার্ড একটা স্বাভাবিক ওয়ার্ড হিসেবেই দেখবে তো এখানে আমি কিছু ডেমো লেখা লিখে রেখেছি তো এখানে আমি কিছু অপশন অ্যাপ্লাই করব তো আমি কি করতেছি কন্ট্রোল এ প্রেস করে এই সম্পূর্ণ লেখাটাকে সিলেক্ট করে দিলাম এখন আমরা এই যে দেখুন প্যারাগ্রাফ এখানে কিছু অপশন আছে এগুলো নিয়ে একটু ঘাটাঘাটি করব তো সবার প্রথমে দেখুন একটা অপশন আছে আমরা যদি এখানে ক্লিক করি আপনারা খেয়াল করুন এটা ক্লিক করাই আছে এবং দেখুন আমাদের যে বাম পাশে যে লেখার যে লাইনটা আছে সবগুলো কিন্তু সমান আছে তার মানে সবগুলো কিন্তু একই জায়গা থেকে শুরু হয়েছে তো আমরা যদি চাই না যে বাম পাশ না শুধুমাত্র ডান পাশ সমান থাকবে আমরা এখান থেকে একটা অপশন আছে এই যে এখানে যদি ক্লিক করি তাহলে দেখবেন যে আমাদের যে লেখার যে অ্যালাইনমেন্ট বা যে স্টাইলটা সেটা ডান পাশে সমান হয়ে গিয়েছে কিন্তু আপনারা যদি চান না যে ডান বাম কোনো পাশেই না আমরা মিডিল অপশনে রাখতে চাই তাহলে কিন্তু এখানে একটা অপশন আছে আমরা যদি এখানে ক্লিক করি তাহলে দেখবেন যে এই লেখাটা পুরো মিডিলে চলে এসেছে এবং আরো একটি অপশন আছে যেটা আমি সবসময় ব্যবহার করি এবং দেখতে অনেক সুন্দর লাগে সেটা হচ্ছে সবার ডান পাশে এই যে এই অপশনটা জাস্টিফাই তো আমরা যদি এখানে ক্লিক করি তাহলে দেখতে পারবেন যে খুব সুন্দরভাবে আমাদের লেখাটা একেবারে বক্স হয়ে গিয়েছে যে ডানে বায়ে সব জায়গায় কিন্তু সমান হয়ে গিয়েছে তো আশা করি প্যারাগ্রাফের এই ফরম্যাটিং অপশনগুলো আপনারা বুঝতে পেরেছেন এখন দেখুন এর পাশে আরেকটি অপশন আছে এটাকে বলা হয় লাইন স্পেসিং আমরা যদি এখানে যাই তাহলে দেখতে পারবেন যে এই যে আমরা নাম্বার বাড়ানোর সাথে সাথে নিচে যে লেখাগুলোর মধ্যে যে ফাঁকা জায়গাটা আছে সেটা কিন্তু বাড়তেছে এবং কমতেছে তো আপনারা এর মাধ্যমে আপনাদের ডকুমেন্টে যে লাইন স্পেসটা আছে যে ফাঁকা জায়গাটা আছে সেটা খুব সহজে মডিফাই করতে পারবেন তারপরে দেখুন এখানে একটা অপশন আছে যে একটা কালারের মতো আমরা যদি এখানে ক্লিক করি আমরা কিন্তু দেখতে পারতেছেন যে আমাদের লেখার যে ব্যাকগ্রাউন্ড যে কালারটা আছে আমরা বিভিন্ন ভাবে এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারি তাছাড়া আপনি যদি চান যে একটা নির্দিষ্ট লাইন বা নির্দিষ্ট লেখার আপনি কালার চেঞ্জ করবেন তাহলে আপনার জাস্ট এখান থেকে সিলেক্ট করে আপনারা যদি এই যে দেখুন এখানে এ লেখা আছে এখান থেকে আপনারা নির্দিষ্ট যে কোনো একটা লেখার কালার কিন্তু খুব সহজে চেঞ্জ করে নিতে পারবেন তারপর আপনার খেয়াল করুন এখানে যে স্টাইল আছে এখানে বিভিন্ন ধরনের অপশন আছে তো আমরা যদি একটু সিলেক্ট করে দেখি এখানে দেখুন নো স্পেসিং এখানে দিলে লেখাটা একেবারে ছোট হয়ে গিয়েছে তারপরে দেখুন হেডিং নামে একটা অপশন আছে তো এটা দিলে একটা স্টাইল চলে আসতেছে হেডিং টু টাইটেল এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের টেম্পলেট এগুলো আপনার ব্যবহার করে আপনাদের লেখার অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের স্টাইল আপনারা সেট করতে পারেন তো আমি এখন আপনাদেরকে দেখাবো যে আপনারা এই লেখাটার ভিতরে কিভাবে বিভিন্ন ওয়ার্ড বা যে কোনো কিছু সার্চ করতে পারবেন তো এর জন্য আপনারা সবার ডান পাশে দেখুন একটা বাটন আছে ফাইন্ড আমরা যদি এখানে ক্লিক করি অথবা আমরা যদি কিবোর্ড থেকে খুব দ্রুত কন্ট্রোল এফ প্রেস করি সাথে সাথে দেখবেন এরকম একটা অপশন চলে আসবে তারপর আপনারা যে কোনো একটা জিনিস সার্চ করতে পারেন তো আমরা এখন চাচ্ছি যে আমার ডকুমেন্টের সাত যে লেখাটা আছে কতবার আছে সেটা আমরা একটু খুঁজবো তো আমরা এখান থেকে জাস্ট লিখবো এস এইচ এ জে তারপর আমরা কি করবো ইন্টারপ্রেস করব ইন্টারপ্রেস করার সাথে সাথে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে লেখা আসতেছে যে অন অফ ফোর এখানে তারা সাজ লেখাটি মোট চারবার খুঁজে পেয়েছে এবং প্রত্যেকটা লেখা দেখুন এখানে কিন্তু হাইলাইট হয়ে দেখা যাচ্ছে এবং আপনি যদি চান এখানে জাস্ট একটা ক্লিক করে আপনার যদি ইন্টারপ্রেস করেন তাহলে দ্বিতীয়টাই চলে যাবে তারপর আবার ইন্টারপ্রেস করলে তৃতীয়টাই তারপর আবার প্রেস করলে তার পরেরটাই চলে যাবে এবং এভাবে খুব সহজে আপনি যে কোনো জায়গায় চলে যেতে পারবেন এবং দেখুন বাম পাশেও কিন্তু একটা অপশন চলে এসেছে যে কোথায় কোথায় সাজ আছে আমরা যদি এখানে ক্লিক করি এভাবেও কিন্তু আমরা ন্যাভিগেট করতে পারি ঠিক কোথায় লেখাটা আছে তো এবার মনে করুন আপনি চাচ্ছেন যে এখানে যে সাজটেক লেখাটা আছে তো এখানে দেখুন আমি টেকে ই এর জায়গায় কিন্তু থ্রি ব্যবহার করেছি তো ধরে নিলাম আমি চাচ্ছি যে আমার ডকুমেন্টে যত জায়গায় এই টেকের জায়গায় থ্রি আছে এখানে আমি ই দিতে চাচ্ছি তো এর জন্য একটা অপশন আছে সেটা হচ্ছে দেখুন সবার ডান পাশে উপরে রিপ্লেস আমরা যদি এখানে ক্লিক করি এখানে আসলে আমাদের লিখতে হবে আমরা আসলে কোন ওয়ার্ডে চেঞ্জটা আনতে চাচ্ছি তো আমি চাচ্ছি যে টেক যে ওয়ার্ডটা আছে সেটাই চেঞ্জ হবে তো আমরা কি করব হুবহু সেটা লিখবো টি থ্রি সি এইচ এবার আমাদের এখানে লিখে দিতে হবে যে এই যে লেখাটা আছে এর বদলে আমরা কি লিখতে যাচ্ছি তো আমরা চাচ্ছি এর বদলে লেখা থাকবে টি ই সি এইচ এবার আমরা কি করব এখান থেকে রিপ্লেস অল যে
এবং প্রেস করার সাথে সাথে দেখুন এখানে একটা আইকন কিন্তু চলে এসেছে আপনারা চাইলে এটা কিন্তু এখান থেকে চেঞ্জ করে নিতে পারেন যে আপনারা কোন ধরনের আইকন ইউজ করবেন তো এখান থেকে আমি মনে করুন এই যে এটা সিলেক্ট করে নিলাম তো মনে করুন আমরা লিখলাম এ তারপর আমরা চাচ্ছি নিচে আরেকটি লেখা লাগবো আমরা ইন্টারপ্রেস করতেছি এবং সাথে সাথে দেখুন অটোমেটিক ভাবে আরেকটা বুলেট চলে এসেছে তারপর এখানে আমরা লিখলাম বি তারপর আবার ইন্টারপ্রেস করতেছি দেখুন আবার কিন্তু বুলেটটা চলে এসেছে আমরা সি লিখলাম তারপরে আমরা আবার ইন্টারপ্রেস করতেছি এবং আপনার আরেকটা জিনিস খেয়াল করুন এখানে কিন্তু আমরা ছোট হাতের যেই বর্ণগুলো সেগুলো লিখতেছিলাম তো আবার দেখুন এখানে আমি ছোট হাতে ডি লিখলাম কিন্তু আমি ইন্টারপ্রেস করার সাথে সাথে দেখুন এটা বড় হাতের হয়ে গিয়েছে তো মাইক্রোসফট ওয়ার্ড এরকম বেসি কিছু কারেকশন আপনাকে জিজ্ঞেস না করেই করে তো এটা একটা ভালো জিনিস তো আশা করি আপনার বুঝতে পারলেন যে আপনি কিভাবে এভাবে একটা বুলেটিং এর কাজ করবেন তো মনে করুন আপনি চাচ্ছেন যে এখানে আপনি আইকন না আপনি এখানে নাম্বারিং করবেন আপনি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এইভাবে পয়েন্ট আউট করবেন তো আমি একটু নিচে চলে যাচ্ছি দুইবার ইন্টারপ্রেস করে এবার আমি কি করব তার ডান পাশে একটা অপশন আছে এই যে এইখানে আমরা ক্লিক করব নাম্বারিং তো নাম্বারিং এ ক্লিক করার সাথে সাথে দেখুন এখানে কিন্তু ওয়ান ডট দিয়ে চলে এসেছে আবার আগের মতো আমরা এ লিখলাম ইন্টারপ্রেস করলাম বি লিখলাম ইন্টারপ্রেস করলাম সি লিখলাম ইন্টারপ্রেস করলাম ডি লিখলাম ইন্টারপ্রেস করলাম তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে কিভাবে আপনি নাম্বারিংটা করবেন তো এখন মনে করুন আপনার কোনো নাম্বারিং বাদেই আপনি একটা লেখা লিখে ফেলেছেন এখন আপনি পরবর্তীতে চাচ্ছেন যে এখানে আপনি কোনো বুলেট বা নাম্বারিং করবেন এটাও আপনি খুব সহজেই করতে পারেন আপনি জাস্ট এটা সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করার পর এখান থেকে যদি আপনি বুলেটে প্রেস করেন দেখুন সাথে সাথে এটা অটোমেটিক ভাবে বুলেট হয়ে গিয়েছে এবং আপনি যদি এখানে নাম্বারিং এ প্রেস করেন এবং আপনি সাথে সাথে দেখতে পারবেন এটা অটোমেটিক ভাবে নাম্বারিং হয়ে গেছে আপনাকে বারবার আর ম্যানুয়ালি এটা করা লাগতেছে না এবং আপনি যদি আবার এখানে প্রেস করেন তাহলে এটা আবার আগের মতো হয়ে যাবে তো এখন আপনারা খেয়াল করুন এখানে একটা লেখা আছে আমি একটা লেখা সাজিয়ে রেখেছি সেটা হচ্ছে কিছু লেটারের নিচে এবিসি লিখেছি তারপর আমরা নাম্বারস এর নিচে ওয়ান টু থ্রি লিখেছি তো এখন আমরা কি করব এটাকে সম্পূর্ণ সিলেক্ট করব। এবং সিলেক্ট করার পর এখানে দেখুন একটা অপশন আছে সেটা হলো মাল্টি লেভেল লিস্ট এখানে আমরা একটা ক্লিক করব এবং এখান থেকে আমরা যে কোনো একটা অপশন সিলেক্ট করে নিচ্ছি এবং দেখুন আপনারা সাথে সাথে এখানে এটা সম্পূর্ণ কিন্তু একটা নাম্বারিং হয়ে গিয়েছে তো এখন আমি একটা জিনিস করব সেটা হলো আমরা এখান থেকে এ বি সি এটাকে সিলেক্ট করে ঠিক তার ডান পাশে দেখুন একটা অপশন আছে ইনক্রিজ ইন্ডেন্ট এখানে আমরা ক্লিক করব এবং সাথে সাথে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এই যে লেটার এর বাম পাশে ওয়ান কিন্তু এর নিচে যে অপশন গুলো আছে সেখানে কিন্তু এ বি সি দেয়া আছে এবং আমরা সেম কাজটা এখানে আরেকবার করব এইখানে আমরা ওয়ান টু থ্রিটাকে সিলেক্ট করে নিলাম এবং এখানে আমরা আবার ক্লিক করব এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এই নাম্বার এর নিচে এ বি সি দিয়ে কিন্তু নাম্বারিং গুলো চলে এসেছে অর্থাৎ আপনারা কিন্তু খুব ইজিলি বুঝতে পারলেন যে আপনারা কিন্তু খুব সহজেই এই অপশনটির মাধ্যমে আপনারা মাল্টি লেভেল লিস্টিংটা করতে পারবেন অর্থাৎ একটা লিস্টের আন্ডারে আরেকটা লিস্ট এবং এখানে দেখুন অনেকগুলো অপশন আছে আমি যেহেতু এইটা সিলেক্ট করছিলাম এখানে দেখুন অনের নিচে এ আছে তো এইখানে কিন্তু এই ফর্মেটে হবে তাছাড়া এখানে আপনারা যদি চান ওয়ান এর নিচে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান হবে এইভাবে হবে এখানে আপনারা বিভিন্ন ধরনের অপশন আছে এগুলো আপনারা একটু এক্সপেরিমেন্ট করে দেখতে পারেন আশা করি আপনারা বেসিকটা বুঝতে পেরেছেন তো দেখুন এখানে আমি র্যান্ডম কিছু টেক্সট দিয়ে টোটাল তিনটা পেজ আমি ফিল আপ করেছি তো এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে কিভাবে আপনি এই পেজগুলোতে নাম্বারিং করবেন অর্থাৎ আপনার পেজে ওয়ান টু থ্রি এভাবে নাম্বার হবে তো আমি এখানে কি করতে পারি এই যে সবার উপরে যে ফাঁকা জায়গাটা আছে এখানে আপনি ডাবল ক্লিক করবেন এবং ডাবল ক্লিক করার সাথে সাথে দেখুন একটা অপশন চলে এসেছে এবং সবার বাম পাশে উপরে দেখুন একটা অপশন আছে পেজ নাম্বার আমরা যদি এখানে যাই এবং এখানে দেখুন অনেকগুলো অপশন আছে যে আপনি আসলে নাম্বারিংটা কোথায় করতে চাচ্ছেন আপনি যদি পেজের উপরে করতে চান এখানে কিছু টেম্পলেট আছে আপনি মনে করুন এখান থেকে বিভিন্ন ডিজাইন করে আপনি পেজ নাম্বারগুলো দিতে পারেন তো মনে করুন আমি এই স্টাইলটা ফলো করতেছি আমি জাস্ট এখানে যদি ক্লিক করি আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে পেজ ওয়ান অফ থ্রি এই অপশনটা সিলেক্ট হয়ে গেছে এবং এটা কিন্তু সবগুলো পেজে একইভাবে হয়েছে তো আপনারা কি করবেন সময় করে এই সবগুলো অপশন নিয়ে একটু ট্রাই করবেন এবং আপনারা যদি চান যে পেজ নাম্বারটা রিমুভ করবেন আপনারা খুব সহজে এখান থেকে রিমুভ করে দিতে পারেন তো এখন আপনারা দেখুন এখানে আরো একটি অপশন আছে হেডার তো হেডার হচ্ছে এমন একটা অপশন এখানে আমি জাস্ট একটা সিলেক্ট করতেছি এবং আমি এখান থেকে একটা ব্ল্যাঙ্ক সিলেক্ট করে নিলাম এখন আমি এখানে যেটা লিখব সেটা কিন্তু আমার সবগুলো পেজের উপরে লেখা হয়ে যাবে তো আমি এখানে লিখলাম সাজ তো এখানে সাজ লেখার সাথে সাথে কিন্তু প্রত্যেকটা লেখার উপরে কিন্তু সাজ লেখাটা চলে এসেছে তো আপনাদের কিন্তু ইতিমধ্যে বুঝে যাওয়ার কথা যে এইখানে আমরা যে চেঞ্জগু
তো আশা করি এই জিনিসগুলো নিয়ে আমার আর হাতে কলমে কিছু দেখানো লাগবে না আপনারা জাস্ট নিজেরাই একটু এক্সপেরিমেন্ট করে এটা দেখতে পারবেন এবং এখানে যে ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেটা হচ্ছে হেডার এবং পেজ নাম্বার এটা তো আমি দেখিয়েই দিয়েছি তো মোটামুটি বলা যায় আমাদের যে হোম যে সেকশনের যে কাজগুলো আছে এটা কিন্তু আমরা প্রায় কমপ্লিট করে ফেলেছি এখন আমরা চলে যাব এর পরবর্তী যে অপশন সেটা হচ্ছে ইনসার্ট তো আমরা এখানে ক্লিক করতেছি এবং এখানেও দেখুন অনেকগুলো অপশন আছে এর মধ্যে কিছু অপশন আছে খুব ইম্পর্টেন্ট এবং কিছু অপশন আছে যেগুলো ইম্পর্টেন্ট না এবং এখানে কিছু অংশের কাজ কিন্তু আমরা অলরেডি দেখে নিয়েছি যেমন এই যে হেডার ফুটার পেজ নাম্বার তো এই তিনটা নিয়ে আমি আলোচনা করতেছি না তো এইখানে যে মেন বিষয়টা সেটা হলো কভার পেজ তো আমি যদি এখানে একটা কভার পেজে ক্লিক করি তো আমরা এখান থেকে যে কোনো একটা ডেমোতে ক্লিক করতেছি এবং ডেমোতে ক্লিক করার সাথে সাথে দেখুন আমাদের এই ডকুমেন্টের জন্য কিন্তু একটা কভার তৈরি হয়ে গিয়েছে এখন আপনারা বলতে পারেন যে আসলে এইটা তৈরি করে আসলে লাভ কি হলো একটা জিনিস আপনাদেরকে একটু বলি মনে করুন আমি এখানে একটু পেজ নাম্বার দিচ্ছি আমি যে কোনো একটা জায়গায় একটা পেজ নাম্বার দিয়ে দিলাম তো দেখা যাচ্ছে যে কভার পেজে কি হয় যে কভার পেজটা একটা আলাদা পেজ হয় এবং পরের যে ডকুমেন্টগুলো সেখান থেকে পেজ নাম্বারিংটা শুরু হয় তো আপনারা খেয়াল করে দেখুন এখানে কিন্তু আমাদের ডকুমেন্টের লেখা যেখান থেকে শুরু হয়েছে সেখানে কিন্তু ওয়ান আছে কিন্তু আমাদের যে কভার পেজ সেখানে কিন্তু কোনো ওয়ান নাই তো আমরা যদি চাইতাম যে না আমরা কভার করব না আমরা জাস্ট একটা খালি পেজে নিজেরাই কভার ডিজাইন করব সেটাও হয়তো কিন্তু সেক্ষেত্রে কিন্তু অটোমেটিক নাম্বারিং এর ক্ষেত্রে আপনাদের প্রবলেম হয়তো কারণ আপনাদের কভার পেজেও কিন্তু নাম্বারিংটা চলে আসতো তো আশা করি আপনারা কভারের যে জিনিসটা সেটা বুঝতে পেরেছেন তো আমি একটু পরে আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে আপনি আপনার ভার্সিটি বা যে কোনো একটা জায়গার জন্য একটা কভার পেজ নিজে ম্যানুয়ালি ডিজাইন করবেন তো আপনারা একটু ধৈর্য ধরে দেখতে থাকুন আমি আরো কিছু বেসিক একটু কমপ্লিট করে নিই তো দেখুন এখানে বাম পাশে আরো একটি অপশন আছে ব্ল্যাঙ্ক পেজ তো আমি যদি এখানে সিলেক্ট করে এখানে ব্ল্যাঙ্ক পেজে ক্লিক করি তাহলে দেখবেন যে আমাদের এই ডকুমেন্টের ঠিক উপরে একটা ফাঁকা পেজ তৈরি হয়ে গিয়েছে তারপরে মনে করুন এইখান থেকে আপনি এই পর্যন্ত লেখাটা এই পেজে রাখতে চাচ্ছেন এবং পরের লেখাটা আপনি পরের পেজে যেতে চাচ্ছেন তাহলে আপনি কি করবেন এখানে সিলেক্ট করবেন তারপরে এখান থেকে যে পেজ ব্রেক অপশনটা আছে এখানে ক্লিক করার সাথে সাথে দেখুন আমাদের যে লেখাটা সেটা কিন্তু পরের পেজে চলে এসেছে তো এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে আপনি একটা ডকুমেন্টের টেবিল ড্র করতে পারেন তো টেবিলের ক্ষেত্রে দেখুন এখানে একটা অপশন আছে টেবিল আমরা জাস্ট এখানে ক্লিক করব এবং এখান থেকে আপনারা জাস্ট আপনাদের প্রয়োজন মতো একটা টেবিল ড্র করে নিতে পারবেন তো আমি চাচ্ছি আমার টেবিলের বাম থেকে ডানে থাকবে চারটা জায়গা এবং নিচে চাচ্ছি আমি টোটাল পাঁচটা বক্স থাকবে তো আমি এখান থেকে যা সিলেক্ট করে নিলাম এবং সাথে সাথে দেখুন খুব সুন্দরভাবে আমাদের একটি বক্স তৈরি হয়ে গেল এবং আমরা খুব সহজে এখান থেকে আমাদের বক্সের স্টাইলটা চেঞ্জ করে নিতে পারি এখান থেকে সিলেক্ট করে করে এবং আপনাদের যদি এই স্টাইলগুলোতেও না হয় আপনারা দেখুন এখানে আরো অনেক ধরনের স্টাইল আছে আপনারা যে কোনো একটা সিলেক্ট করে এখানে খুব সুন্দরভাবে আপনাদের বক্সটা ড্র করতে পারবেন এবং বক্স ড্র করার পর আপনারা দেখতে পারবেন যে এইখানে বক্স রিলেটেড বেশ কিছু অপশন চলে এসেছে তো এই অপশনগুলোর মাধ্যমে আপনারা এই বক্সের বিভিন্ন মডিফিকেশন করতে পারবেন যেমন এখান থেকে শেডিং এ আপনি কালার চেঞ্জ করতে পারবেন এখানে দেখুন যে বর্ডারটা আছে সেই বর্ডার স্টাইলগুলো আপনি এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারবেন আরও অনেক ধরনের অপশন এখান থেকে আপনি পাবেন তবে এই ক্ষেত্রে আপনাদের একটা অ্যাক্সিডেন্ট হইতে পারে মনে করুন এই যে আমি বাইরে ক্লিক করলাম সাথে সাথে দেখুন এই অপশনটা কিন্তু চলে গিয়েছে তো মাঝে মাঝে এই অপশনটা আনা একটু কঠিন হয়ে যেতে পারে তো আপনাদেরকে আমি এক্ষেত্রে জাস্ট একটা শর্টকাট বলে রাখতে চাই আপনি যেই রিলেটেড অপশন চান মনে করুন আপনি এই বক্স রিলেটেড অপশনগুলো চান আপনি জাস্ট কি করবেন এই যে বক্সের এই যে বাটনটা আছে এখানে আপনি জাস্ট ডাবল ক্লিক করবেন এবং ডাবল ক্লিক করার সাথে সাথে দেখুন এখানে কিন্তু এই অপশনগুলো এখানে চলে এসেছে তো এখন আপনি এই বক্সগুলোর মধ্যে খুব ইজিলি লিখতে পারবেন যেমন এ বি সি ডি তো মনে করুন আপনি চাচ্ছেন যে এখানে যে ডি আছে এই ডির পাশে আপনি ই লিখবেন এর জন্য আপনার আরো একটি বক্স লাগবে তো এর জন্য আপনি কি করবেন এখানে জাস্ট রাইট ক্লিক করবেন তারপর এখানে দেখুন ইনসার্ট একটা অপশন আছে এখান থেকে আপনি যে দেখুন একটা অপশন আছে ইনসার্ট কলাম টু রাইট এখানে ক্লিক করবেন এবং সাথে সাথে দেখুন এখানে আরো একটি কলাম চলে এসেছে এবং আপনি যদি চান যে না নিচে আরেকটু বাড়াবেন তাহলে আবার আপনি যে কোনো একটা জায়গায় ইনসার্টে ক্লিক করবেন এবং এখানে দেখুন একটা অপশন আছে ইনসার্ট রোজ বিলো অর্থাৎ আপনি এখানে ক্লিক করার সাথে সাথে এর নিচে আরেকটি বক্স চলে আসবে তো এইবার মনে করুন আমি এখানে কিছু লেখা লিখতেছি কিউ ডাবলু ই আর টি এবার আপনি চাচ্ছেন যে এই যে ডাবলু আছে এই ডাবলু এর নিচে একটা বক্স ক্রিয়েট হোক তো আপনি কি করবেন জাস্ট এখানে রাইট ক্লিক করবেন তারপরে এখান থেকে ইনসার্টে যাবেন ঠিক সেম ভাবে ইনসার্ট বিলো এখানে
ডিলেট করবেন এই ক্ষেত্রে আপনারা একটু সাবধানতা অবলম্বন করবেন মনে করুন আপনি চাচ্ছেন যে এই যে এই টোটাল অংশটুকু ডিলেট করতে জাস্ট নিচের এই অংশটুকু তাহলে আপনি কি করবেন জাস্ট এখানে রাইট ক্লিক করবেন এখানে দেখুন একটা অপশন আছে ডিলেট সেলস এখানে আপনি ক্লিক করবেন এবং ক্লিক করার সাথে সাথে দেখেন একটা অপশন চলে আসছে এবং এখানে দেখুন একটা লেখা আছে যে শিফট সেলস লেফট তো আপনি যদি চান যে শুধু এই নিজের এই অংশটুকু ডিলেট হোক বা এই সেলটা ডিলেট হোক আপনি জাস্ট এখান থেকে ডিলেট এন্টার রো এখানে ক্লিক করে ওকে দেবেন তাহলে দেখবেন এটা ডিলেট হয়ে গিয়েছে আপনার জাস্ট এক্সপেরিমেন্ট করবেন এখানে ডিলেট অপশন গুলো যে কোনটা দিলে কি কি হয় এটা আমি আপনাদের উপর ছেড়ে দিলাম এবার আমি আপনাদেরকে টেবিল রিলেটেড আরো একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক দেখাতে চাই তো মনে করুন এগুলো তো ডিফল্ট হইলে এখন আপনারা যদি চান কাস্টম ভাবে এখানে আপনি একটা বক্স ক্রিয়েট করবেন বা ডিলিট করবেন সেটা কিভাবে করবেন এর জন্য আপনাদেরকে যাইতে হবে ইনসার্টে এবং টেবিলের নিচে দেখুন একটা অপশন আছে ড্র টেবিল এবং এখানে আপনি যাবেন যাওয়ার পরে দেখুন একটা পেন চলে এসেছে তো আপনি যদি চান যে এইখানে আপনি একটা নতুন একটা ডাক দিতে চান আপনি জাস্ট এখান থেকে সিলেক্ট করে ডাক দিয়ে দিলেন দেখুন সাথে সাথে কিন্তু একটা বক্স তৈরি হয়ে গেল এখন আপনি যদি চান যে না এখানে আপনি জাস্ট এখান থেকে সম্পূর্ণ এই শেষ পর্যন্ত একটা করতে যাচ্ছেন তাহলে এভাবে আপনি করতে পারবেন এটা জাস্ট সম্পূর্ণ আপনার উপরে এবং যখনই আপনি এই ড্র অপশনে চলে আসবেন তখন দেখবেন এখানে আরো অনেক ধরনের অপশন চলে এসেছে একটা আছে ইরেজার যেটাতে আপনি ডিলেট করতে পারবেন একটা হচ্ছে ডিলেট একটা আছে ইনসেট অ্যাভোব ইনসেট বিলো এই যে বিভিন্ন ধরনের অপশন গুলো চলে এসেছে এগুলো আপনারা জাস্ট আপনাদের কাজের অনুপাতে আপনারা এক্সপেরিমেন্ট করে করে দেখবেন আমি জাস্ট আপনাদেরকে বেসিকটা বুঝিয়ে দিলাম তো যাই হোক আমাদের টেবিল ক্রিয়েশন কিন্তু শেষ তো দেখুন এখানে একটা অপশন আছে পিকচার আমরা জাস্ট এখানে সিলেক্ট করলে আমরা যে কোনো একটা ছবি এখানে ইম্পোর্ট করে নিয়ে আসতে পারি তো পিকচারটা আনার পরে দেখবেন যে এই রিলেটেড বিভিন্ন ধরনের অপশন এখানে চলে এসেছে তো যদি মনে করুন অপশন গুলো চলে যায় আপনার জাস্ট পিকের উপর ডাবল ক্লিক করবেন এবং সাথে সাথে দেখুন এখানে পিক রিলেটেড অনেকগুলো অপশন চলে এসেছে এখান থেকে আপনি বিভিন্ন ধরনের কালার কারেকশন করতে পারবেন এখান থেকে কালার চেঞ্জ করতে পারবেন এবং এখানে দেখুন আর অনেক ধরনের ইফেক্ট আছে যে দেখুন এখান থেকে আপনি ফ্রেম চেঞ্জ করতে পারবেন ছবির বর্ডার চেঞ্জ করতে পারবেন ইফেক্ট চেঞ্জ করতে পারবেন এগুলো জাস্ট ইজি আপনারা জাস্ট এক একটা অপশনে সিলেক্ট করবেন আর কাজ হয়ে যাবে যদি পছন্দ না হয় কন্ট্রোল জেড প্রেস করে আগের অবস্থায় ফিরে আসবেন আশা করি পিক নিয়ে আর বেশি কিছু আপনাদের বলা লাগবে না তারপরে দেখুন এখানে একটা অপশন আছে শেপ আপনি এখানে যদি ক্লিক করেন দেখবেন যে আপনাদের অনেক ধরনের শেপ আছে আপনারা যদি চান যে আপনাদের ওয়ার্ড দিয়ে বিভিন্ন ক্যাডে ডিজাইন করবেন সেটাও কিন্তু সম্ভব এখান থেকে আপনি বিভিন্ন ধরনের বক্স আঁকতে পারবেন এবং বক্সের বিভিন্ন ধরনের প্রপার্টিস এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারবেন মনে করুন আপনি চাচ্ছেন যে এই বক্সটার যে ফিল কালার সেটা আপনি চেঞ্জ করবেন সেটা এখান থেকে করতে পারবেন আপনি মনে করুন চাচ্ছেন যে এটা যে আউটলাইন আছে সেটা চেঞ্জ করবেন এখান থেকে করতে পারবেন তো মনে করুন আপনি এই বক্সের বিভিন্ন প্রপার্টি চেঞ্জ করতে চাচ্ছেন যেমন ফিল আউটলাইন ইফেক্ট এগুলো এগুলো আপনারা খুব সহজে এখান থেকে করতে পারবেন এটা আসলে তেমন কঠিন কিছু না তবে শেপের একটা মজার জিনিস আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে রাখতে চাই এবং এটার ব্যবহার নিয়ে অনেকেই কনফিউজ থাকে সেটা হচ্ছে এই যে আর্ক এই আর্ক টুলটা আমার অনেক পছন্দের এবং আপনি যদি আপনার ওয়ার্ড দিয়ে বিভিন্ন ক্যাডেট ডিজাইন করতে চান তাহলে এটা আপনাদের অনেক উপকার আসবে সেটা হলো আমি জাস্ট এখান থেকে মনে করুন এই যে এতটুকু আঁকলাম তো দেখুন এটা কিন্তু বেকাতারা হয়েছে তো আমি কন্ট্রোল জেড প্রেস করে আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসলাম এবং আমি আবারও চাচ্ছি যে আর্কটা আঁকবো কিন্তু এবার একটু সোজা করে তাহলে আমি কি করব কিবোর্ড থেকে শিফটটা প্রেস করব তারপর আমরা আর্কটা আঁকবো তো এখন দেখুন এটা কিন্তু আর আঁকা বাঁকা নাই এটা একেবারে একটা স্মুথ ভাবে আর্ক হয়ে আছে তো এখানে কিন্তু শেষ না তো এখন দেখুন এটা কিন্তু একটা অবস্থায় আছে তো আমরা ইচ্ছা করলে এটাকে একটু অ্যাডজাস্ট করতে পারি এবার আমি চাচ্ছি যে এই আর্কের বায়ে কিংবা এই নিচের দিকে কিছু অংশ বাড়াবো তো আমরা কি করব জাস্ট এখানে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে আমরা যদি বায়ে যাই তাহলে দেখুন খুব সুন্দরভাবে আমরা একটা নির্দিষ্ট অংশ পর্যন্ত এটা আঁকতে পারতেছি আবার আমরা যদি চাই যে সুন্দরভাবে এখান থেকে সিলেক্ট করে আমরা নির্দিষ্ট অংশ পর্যন্ত এখান থেকে সিলেক্ট করতে পারতেছি তো অনেক সময় ক্যাডের ডিজাইনের ক্ষেত্রে এই জিনিসটা নিয়ে অনেক বেশি সমস্যা আপনাদের করতে হয় তো সেজন্য আমি কিন্তু এই আর্টটা আপনাদের দেখিয়ে দিলাম এবং এক্ষেত্রে আপনাদের আরো একটি প্রবলেম হয় সেটা হলো আপনার যখন বিভিন্ন ধরনের লাইন আঁকেন সেটা সোজা আছে নাকি বাঁকা তো এটাও আমি আপনাদেরকে একটু দেখে রাখতে চাই তো আমি এখানে শেপে যাচ্ছি শেপে যাওয়ার পর আমরা যে কোনো একটা লাইন নিলাম তো মনে করুন আমি এখান থেকে একটা বাঁকা করে একটা লাইন নিলাম তো এখন দেখুন এটা কিন্তু বাঁকা তো এখন যদি আমরা এটাকে অ্যাডজাস্ট করে সোজা করতে চাই এটা আমাদের চোখের আন্দাজের উপর নির্ভর করতে হবে তো এটা কিন্তু একেবারে সঠিক হলো না তো এর জন্য আমরা একটা কাজ করতে পারি এই যে
করলাম এবং এই ক্ষেত্রে দেখুন সবথেকে কম নাম্বার কোথায় আছে নিচে এই যে ফোর তো আমরা এখানে শূন্য দিয়ে ইন্টারফেস করব এবং সাথে সাথে দেখুন এখানে কিন্তু আমাদের এই লাইনটা একেবারে সোজা হয়ে গিয়েছে তারপরে এখন আপনাদেরকে আরো একটা জিনিস দেখাতে চাই মনে করুন এই যে একটা লাইন এই লাইনে আমি ডাবল ক্লিক করতেছি তো এখানে দেখুন যে মাপটা আছে সেটা কিন্তু এখানে আছে যে সেন্টিমিটার তো দেখুন এখানে আছে এইট সেন্টিমিটার আমরা কিন্তু চাইলে এখানে খুব সুন্দরভাবে আমাদের নিজস্ব কাস্টম একটা নাম্বার দিয়ে এই লাইনটা ড্র করতে পারি তো আমরা যদি মনে করি যে না এটা আট থেকে আমরা পনেরো করতে চাই আমরা যদি সেখানে পনেরো দিয়ে ইন্টারপ্রেস করার সাথে সাথে দেখবেন যে আমাদের লাইনটা কিন্তু বড় হয়ে গেছে এবং আমরা যদি চাই না এটাকে আর একটু ছোট করবো আমরা জাস্ট এখানে ফাইভ দিয়ে ইন্টারপ্রেস করলাম এটা কিন্তু ছোট হয়ে গেল কিন্তু এখানে আরো একটি প্রবলেম আমাদের হয়ে থাকে সেটা হলো এখানে কিন্তু শুধু সেন্টিমিটার স্কেলে দেওয়া আছে এখন মনে করুন আপনার একটা ইনস্ট্রাকশন পেপারে বলা হলো যে না আপনার এখন একটা পেপারে একটা ফাইভ ইঞ্চির একটা দাগ টানতে হবে তখন আপনি কি করবেন কারণ এখানে তো আপনাদের যা সেন্টিমিটার আছে তো এইখানে এই সেন্টিমিটারটা আপনি খুব সহজেই চেঞ্জ করতে পারবেন এবং এটা চেঞ্জ করার জন্য আপনাদেরকে যাইতে হবে ফাইল তারপরে এখান থেকে আপনারা যাবেন অপশনে এবং অপশনে যাওয়ার পরে এখানে দেখুন একটা অপশন আছে অ্যাডভান্স এবং এখান থেকে যদি আমরা একেবারে নিজের দিকে যাই তাহলে দেখুন এখানে একটা অপশন আছে যে শো মেজারমেন্ট ইন ইউনিটস অফ সেন্টিমিটার তো এখান থেকে আমরা মিলিমিটার বা ইঞ্চিস করে দিতে পারি তো এখান থেকে আমি যদি ইঞ্চি করে দিয়ে ওকে প্রেস করি তাহলে কিন্তু দেখুন এখানে কিন্তু এখন থেকে ইঞ্চিতে হিসাব হবে তার মানে এখন যদি আমি চাই এখান থেকে যদি তিন ইঞ্চিটা করতে তাহলে এখান থেকে আমি জাস্ট থ্রি দি ইন্টারপ্রেস করলাম তাহলে দেখুন সাথে সাথে আমাদের এটা কিন্তু তিন ইঞ্চি হয়ে গেল তো আশা করি এই মেজারমেন্টের বিষয়টা আপনাদের ক্লিয়ার হয়ে গিয়েছে এবং আপনারা কিন্তু এইখানে যে ইনসার্ট যে শেপটা আছে এইখানে এখানে দেখুন অনেক ধরনের শেপ আছে আপনারা জাস্ট আপনাদের ইমাজিনেশন আপনাদের কি আঁকা লাগবে সেই অনুযায়ী এগুলো ড্র করে করে যে কোনো কিছু কিন্তু এখান থেকে আঁকতে পারবেন তো আশা করি এই জিনিসগুলো নিয়েও আপনারা একটু এক্সপেরিমেন্ট করবেন বেসিকটা তো আমি দেখিয়ে দিলাম তো এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে আপনি ওয়ার্ডে বিভিন্ন ধরনের আইকন ব্যবহার করতে পারবেন তো এর জন্য আপনি জাস্ট এখানে আইকনে ক্লিক করবেন এবং এইখানে দেখুন আপনাদের নিত্য দিনের প্রয়োজনের জন্য অনেক ধরনের আইকন কিন্তু এখানে আছে আপনারা জাস্ট সেই ক্যাটাগরিতে যে সেটা কিন্তু এখান থেকে ইনসার্ট করে দিতে পারবেন আমি জাস্ট এখান থেকে যে কোনো একটা র্যান্ডম একটা আইকন সিলেক্ট করে ইনসার্ট দেওয়ার সাথে সাথেই দেখবেন এখানে কিন্তু সেই আইকনটা চলে এসেছে এবং এই আইকন চেঞ্জ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের অপশন চলে এসেছে তো আশা করি এটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন এবং ব্যবহার করতে পারবেন তো এখন আমি মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের একটা চমৎকার ফিচার সম্পর্কে আপনাদের দেখাতে চাই সেটা হলো থ্রি মডেল আপনি কিন্তু খুব সহজেই আপনার যে ডকুমেন্টে আছে এখানে একটা থ্রি মডেল ইনসার্ট করতে পারবেন তো আমি এই থ্রি মডেল অপশন পেতে যাচ্ছি যার পরে দেখুন এখানে অনেকগুলো অপশন আপনি পাবেন এর জন্য হয়তো আপনার ইন্টারনেট কানেকশনটা একটু ওপেন থাকা লাগবে তো মনে করুন আমি চাচ্ছি যে আমরা একটা ল্যাপটপ টাইপের কিছু একটা থ্রি মডেল এখানে দিব তো আমি জাস্ট এখান থেকে দেখুন র্যান্ডমলি অনেক কিছু আছে তো আমি এখান থেকে ল্যাপটপ সিলেক্ট করে নিচ্ছি এবং আপনি যদি চান এখান থেকে সার্চ করে কিন্তু বিভিন্ন থ্রি ডি মডেল আপনি এখান থেকে নিতে পারেন তো আমি জাস্ট এখানে ল্যাপটপটা সিলেক্ট করে ইনসার্টে প্রেস করলাম এবং সাথে সাথে দেখুন এখানে কিন্তু একটা ল্যাপটপ চলে এসেছে কিন্তু সব থেকে মজার বিষয় হলো এই ল্যাপটপটা কিন্তু আপনি বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে শো করতে পারবেন তো এখানে দেখুন এই যে ল্যাপটপের সেন্টার এখানে জাস্ট আমি ক্লিক করে যদি একটু নাড়াই তাহলে আপনারা দেখতে পারবেন যে আমি ল্যাপটপের যে কোনো অংশে যে কোনো পার্ট যে কোনো ভাবে আমরা কিন্তু এখানে অ্যাডজাস্ট করে বসাতে পারবো এটা কিন্তু একটা চমৎকার ফিচার মনে করুন আপনি আপনার ডকুমেন্টে কোনো ইন্টারেক্টিভ জিনিস আপনি অ্যাড করতে চাচ্ছেন তাহলে কিন্তু সুন্দরভাবে আপনি এটা অ্যাড করে প্রিন্ট করে দিতে পারবেন তো অবশ্যই প্রিন্ট করার সময় যেকোনো একটা অবস্থায় থাকবে বাট আপনি কিভাবে শো করবেন সেটা একেবারে আপনার নিজের উপরে নির্ভর করতেছে তো এবার আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে আপনি আপনার ডকুমেন্টে চার্ট অ্যাড করবেন তো আমরা জাস্ট চলে যাচ্ছি স্মার্ট আর্টে তো এখানে দেখুন বিভিন্ন ধরনের অপশন আছে মনে করুন আপনি যদি কোনো লিস্ট আঁকতে চান কোনো প্রসেস আঁকতে চান বিভিন্ন সাইকেল আঁকতে চান এর জন্য দেখুন বিভিন্ন ধরনের ডিজাইন আছে আপনি এখানে যদি অলে প্রেস করেন তাহলে সব গুলো ডিজাইন কিন্তু একসাথে আপনি দেখতে পারবেন তো এখান থেকে আপনি আপনার নিজের প্রয়োজন মতো করে যে কোনো একটা ডিজাইন সিলেক্ট করে ওকেতে প্রেস করবেন এবং সাথে সাথে দেখুন এই রিলেটেড অনেকগুলো অপশন চলে এসেছে আপনি এখানে খুব সুন্দরভাবে লিখতে পারেন যে এখানে আপনি খুব সুন্দরভাবে লিখতে পারেন যে কম্পিউটার পিসি ল্যাপটপ জাস্ট আমি কিছু র্যান্ডম টেক্সট দিলাম এবং আপনারা কিন্তু চাইলে যে এখান থেকে এই ডিজাইনে বিভিন্ন ধরনের চেঞ্জ আনতে পারেন বিভিন্ন ধরনের মডিফিকেশন আনতে পারেন এগুলো সম্পূর্ণ আপনাদের নিজেদের উপরে ডিপেন্ড করতেছে কিন্তু এই ক্ষেত্রে আপনাদের একটা কনফিউশন
চার্ট বলতে ওই যে বিভিন্ন ধরনের যেই চার্টগুলো থাকে আপনার বিভিন্ন ধরনের হিসাব নিকাশের জন্য সেগুলো আমি জাস্ট এখান থেকে চার্টে ক্লিক করতেছি এবং দেখুন এখানে বিভিন্ন টাইপের বার পাই লাইন কলাম এইগুলো নিয়ে অনেক ধরনের টেমপ্লেট আছে তো এইগুলো নিয়ে আপনার এক্সপেরিমেন্ট করতে পারেন এটা খুবই ইজি জিনিস জাস্ট আপনার এখান থেকে একটা টেমপ্লেট সিলেক্ট করে নেবেন এবং এখান থেকে ওকে প্রেস করবেন এবং সাথে সাথে দেখুন আমাদের কিন্তু একটা চার্ট তৈরি হয়ে গিয়েছে এবং আপনারা যেহেতু একটা চার্ট তৈরি করতে চাচ্ছেন আপনাদের নিশ্চয়ই একটা ফর্মেট আছে আপনারা জাস্ট কি করবেন এই ফর্মেট অনুযায়ী এখান থেকে বিভিন্ন ভ্যালু চেঞ্জ করে দেখবেন যে অটোমেটিক কিন্তু চার্টটা তৈরি হয়ে গিয়েছে মনে করুন আমি এখন এই চার্টটা একটু মডিফিকেশন করতে চাচ্ছি আমি এটা একটু বাড়িয়ে দিই দেখুন এখানে টু আছে আমি এখান থেকে দিয়ে দিচ্ছি হচ্ছে আট আট দিয়ে ইন্টারপ্রেস করতেছি এবং সাথে সাথে দেখুন এইখানে এই বারটা কিন্তু একেবারে বেড়ে গিয়েছে এবং আমি চাচ্ছি যে এইখানে এই মানটা একেবারে জিরো করে দিতে তো আমি এখান থেকে ইন্টারপ্রেস করলাম এবং সাথে সাথে দেখুন এটা কিন্তু একেবারে ডাউন হয়ে গিয়েছে তো আপনারা কিন্তু চাইলে খুব সুন্দরভাবে এটা এক্সপেরিমেন্ট করে আপনাদের নিজেদের পছন্দ মতো করে একটা চার্ট তৈরি করতে পারেন এবং বরাবরের মতো দেখুন এখানেও কিন্তু এই চার্টের ডিজাইন চেঞ্জ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের অপশন আছে ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করার জন্য আপনারা খুব সহজে এটা ব্যবহার করতে পারবেন আশা করি এতদূর আসার পর আপনারা এতটুকু অন্তত বুঝে ফেলেছেন যে এখানে আসলে অ্যাডভান্স কিছুই নাই তাছাড়া আপনি কিন্তু এম এস ওয়ার্ডের মাধ্যমে আপনার কম্পিউটার স্ক্রিনশট নিয়ে সেটা কিন্তু আপনার পিসিতে অ্যাড করতে পারবেন দেখুন এখানে একটা অপশন আছে আমি যদি चले এবং আপনারা খুব সহজে যে কোনো একটা টেক্সট বক্স মডিফাই করে আপনাদের পছন্দ মতো বিভিন্ন ধরনের লেখা লিখতে পারেন এখানে আসলে তেমন কঠিন কিছুই নাই তারপরে দেখুন এখানে একটা অপশন আছে সিম্বল আমরা যদি এখানে ক্লিক করি এবং এখান থেকে মোট সিম্বলে যাই এখান থেকে আমরা বিভিন্ন ধরনের সিম্বল আমরা অ্যাড করতে পারি এখান থেকে আপনারা একটু কষ্ট করে খুঁজে নিতে পারেন মনে করুন এখান থেকে আমি যদি যাই যে স্পেসিং মডিফায়ার লেটার্স এখান থেকে বিভিন্ন ধরনের সিম্বল আমরা নিতে পারি বা এখান থেকে আমরা নিতে পারি হচ্ছে আইপি এক্সটেনশন এখান থেকে নিতে পারি এবং আমাদের কিন্তু আরও অনেক ধরনের সিম্বল থাকে তার মধ্যে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট যে সিম্বল গুলো সেগুলো আমরা পাবো স্পেশাল ক্যারেক্টার্স এ এবং এইখানে দেখুন আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত যে কপিরাইট যে সাইন বা রেজিস্টার যে সাইন বা টিএম বা ট্রেডমার্কের যে সাইন গুলো আছে সেগুলো কিন্তু এখান থেকে খুব সহজে আমরা পেতে পারি এবং দেখুন কপিরাইটের জন্য বারবার যেন আমাদের কি এইখানে না আসতে হয় এর জন্য একটা শর্টকাট দিয়ে আছে যে অল্টার কন্ট্রোল সি আমরা যদি এটা প্রেস করি সাথে সাথে এই বাটনটা চলে আসবে দেখুন আমরা এখান থেকে ইনসার্ট প্রেস করলাম এবং সাথে সাথে দেখুন এখানে যে সি বা কপিরাইট সেটা কিন্তু এখানে চলে এসেছে আমরা এটাকে একটু বড় করে নিচ্ছি এবং আমরা কিন্তু একটা শর্টকাট দেখতে পেরেছিলাম সেটা হচ্ছে কন্ট্রোল অল্টার সি এবং সাথে সাথে দেখুন আমাদের কিন্তু এই সিম্বলটা চলে এসেছে তো আপনারা কিন্তু খুব সহজে ওইখান থেকে শর্টকাট দেখে এখানে বিভিন্ন ধরনের সিম্বল আপনারা অ্যাড করে নিতে পারেন তো সিম্বল মাঝে মাঝে আমার খুঁজতে খুব কষ্ট হয়ে যায় এর জন্য আমি একটা শর্টকাট সহজ পদ্ধতি অবলম্বন করি এটা আমি আপনাদেরকে একটু দেখে দিতে চাই তো মনে করুন যখন আমি কোনো একটা সাইন খুঁজে পাই না আমি জাস্ট কি করি গুগলে সার্চ করি কেমন যে কপি রাইট সাইন আমি জাস্ট এখানে দিলাম ইন্টার তারপর দেখুন এখানে কিন্তু অলরেডি এটা টাইপ অবস্থায় চলে এসেছে আমি কি করি জাস্ট সিম্পলি এখান থেকে এটা কপি করে নিই কপি করার পর আমি আমার ওয়ার্ডে চলে আসি এবং এটাকে সিম্পলি এখানে পেস্ট করে দিই তাহলে দেখুন আমরা খুব সুন্দরভাবে একটা সাইন কিন্তু গুগল থেকে কপি করে নিয়ে আসতে পারলাম শুধুমাত্র কপি সাইন না আপনারা যে কোনো পাই ল্যামডা এই টাইপে যে সাইনগুলো আপনারা খুঁজে পেতে কষ্ট হবে সেগুলো আপনারা জাস্ট গুগলে টাইপ করে আপনারা এভাবে কিন্তু কপি করে নিয়ে আসতে পারেন খুবই সিম্পল একটা ওয়ে তো ফাইনালি আমরা চলে আসলাম কিভাবে আপনি আপনার ওয়ার্ডে কোনো ম্যাথেমেটিক্যাল ইকুয়েশন টাইপ করবেন সেটা দেখার জন্য তো এর জন্য আপনাদেরকে কি করতে হবে সবার ডান পাশে দেখুন একটা অপশন আছে যে ইকুয়েশন আমরা এখানে ক্লিক করব এবং ইকুয়েশনে ক্লিক করার সাথে সাথে দেখুন এখানে অনেক ধরনের অপশন চলে এসেছে আমি ম্যাথ অনেক ভয় পাই তো আপনারা যদি ম্যাথ লাভার হয়ে থাকেন এবং আপনার যদি ইকুয়েশন বুঝে থাকেন এটা খুবই ইজি তো মনে করুন এখানে কিছু কমন টেম্পলেট দেওয়া আছে যেগুলো আমাদের ম্যাথে অহরহ লাগে তো দেখুন এখানে ফ্র্যাকশন আছে অর্থাৎ যেগুলো এ বাই বি বি বাই সি টাইপের যে টাইপগুলো হয় আমি জাস্ট এখান থেকে ফ্র্যাকশনে যদি ক্লিক করি তাহলে ফ্র্যাকশনেরও বিভিন্ন ধরনের টাইপ আছে তো মনে করুন আমি চাচ্ছি যে এ বাই বি টাইপ করবো তাহলে আমরা এই টেম্পলেটটা সিলেক্ট করে নিলাম তারপর আমরা জাস্ট কি করবো এখানে উপরে একবার সিলেক্ট করে এ প্রেস করব তারপরে এখান থেকে নিচে প্রেস করে বি প্রেস করব। 
তাহলে দেখুন আমাদের a বাই b কিন্তু চলে এসেছে এখন আপনাদের প্রশ্ন থাকতে পারে যে আমরা কিভাবে একই জিনিস বারবার করব তো আমি सिंपली একটা ওয়ে অবলম্বন করি আমি জাস্ট এখানে এটা কপি করে রাখি তো এবং পরবর্তীতে যত জায়গায় আমার এই টাইপের জিনিস লাগে আমি জাস্ট পেস্ট করে দিই এবং পেস্ট করার পর আমি এটাকে সিলেক্ট করি তারপরে আমাদের যেই চেঞ্জটা লাগে সেটা আমি করে নেই মনে করুন এখানে আমি c বাই d দেব আমি এখান থেকে c বাই d করে দিলাম তাছাড়া আরো অনেক ধরনের ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশন আছে আমি আবার ইনসার্টে যাচ্ছি আমি আবার ইকুয়েশনে যাচ্ছি तो एखे देखो एक स्क्रिप्ट अपशन आखान जो एक अपशन सिलेक्ट कर स्क्रिप्ट मैंने तो अपना बुझते ही पड़ते हैं टू दि पावर पर जो किस दीते चाहिए नीचे दिखे दीते चाहिए तो जस्ट सुपार स्क्रिप्ट एट सिलेक्ट कर देखो एखे क्योंकि एक अपशन चले तो करब एखान मन कर दीची ए मन कर दुई देव ए स्कोर हो गल तईना मन आज प्रथम दिखे बोलते अपशन आज सुपार स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट तो देखो एर क्योंकि शर्टकाट दे कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस तो दुटार का एखान ना देखिए अपन एके आसल जैगा देखा तो देखो आप खूब सहजे ए टू दि पावर बी तो करते टू दि पावर स्कोयर से मन कर डिलेट कर देव डिलेट कर देसार्टे जाकुएशने जाकुएशने जा स्क्रिप्टे जापार स्क्रिप्ट सिलेक्ट करब प्रथम टाइम दिए देव बी तर दिए देव सी ठीक है अपना जो खुशी ऊपर नीचे करते हैं तो ये एक कन्फ्यूशन जैगा तो क्लियर कर दिल देखने अपशन आज रेडिकल तो ये जो क्लिक करी विभिन्न धरण अपशन देखते पाते हैं जमीन रूट ओभार रूट ओभार ऊपर और एक संख्या तपर एक कमप्लेक्स नम्बर तपर ये विभिन्न धरण मैथमेटिकल इक्ुएशन एगो जस्ट एक टेम्पलेटर मत आनी जो ये ये सिलेक्ट कर दें तो अपने निजे मत कर विभिन्न जिसने बसिए अपनी एडजस्ट कर तो ये क्योंकि अपनी विभिन्न धरण मैथमेटिकल इक्ुएशन करते हैं फ्रैंकलि स्पीकिंग मैथमेटिकल इक्ुएशन करते गले अपने एक समय लागे कारण एर तेम को शर्टकाट नहीं शर्टकाट हम अनेक झमेला तरह भलो प्रत्येक फेसबुक ग्रुपे चले जाने पोस्ट कर चेष्टा कर गुगल तो आई तो मोटामुटी इनसेट पार्टे सबग क्योंकि देखिए फेले जगह इम्पोर्टेंट तो एपर अपने चले जाब तो एपशन देखो से डिजाइन तो डिजाइन एके बारे सीम्पल एक जिस एखान के डकुमेंटर विभिन्न धरण डिजाइन सेट करते मन कर नील डिजाइन का सिलेक्ट कर लगे साथे साथ लेखागुलो है से गो कई टाइप ठीक है ये डकुमेंटगू देखो एक निर्दिष्ट स्टाइल क्योंकि चले तो डिजाइन सेक्शन सब इम्पोर्टेंट जो तीन टाइम जिन से हलो व्टारमार्क पेज कलर और पेज बॉर्डर नाम शुने बुझते हैं एगुलर का तो व्टारमार्क क्लिक करते এবং ক্লিক করার পর দেখুন এখানে অনেকগুলো অপশন আছে যেমন কনফিডেন্সিয়াল ডু নট কপি আমরা এগুলো ব্যবহার করতে পারি বাট আমরা যদি চাই না আমরা আমাদের নিজেদের যে ওয়াটার মার্ক আছে সেটা ব্যবহার করব তাহলে আমরা কি করব এখানে ক্লিক করব ক্লিক করার পর এখানে দেখুন একটা অপশন আছে কাস্টম ওয়াটার মার্ক এখানে আমরা ক্লিক করব এবং এখানে দেখুন অনেকগুলো অপশন আছে একটা হচ্ছে নো ওয়াটার মার্ক দিলে কোনো ওয়াটার মার্ক থাকবে না পিকচার ওয়াটার মার্ক এখান থেকে আপনি একটা পিকচার সিলেক্ট করে দিলে সেটা আপনার ওয়াটার মার্ক হিসেবে কাজ করবে এবং আপনি যদি টেক্স ওয়াটার মার্ক যেটা আমরা এখানে ব্যবহার করতেছি সেটা এখানে দিন তাহলে আপনি এখানে নিজস্ব একটা লেখা লিখতে পারবেন যেমন আপনি এখানে যদি লিখতে চান যে আমি লিখতেছি সাজ তারপর আমি এখান থেকে লিখে ওকে প্রেস করতেছি এবং সাথে সাথে দেখুন আমাদের এই সাজ লেখাটি ওয়াটার মার্ক হিসেবে সেট হয়ে গিয়েছে আশা করি ওয়াটার মার্কের বিষয়টা আপনারা ক্লিয়ার হয়ে গিয়েছেন এবার চলে আসি আমরা পেজ কালারে আপনাদের যদি কোনো কারণে পেজের কালার চেঞ্জ করা লাগে তাহলে আপনারা খুব সহজে এখান থেকে যে কোনো একটি কালার আপনারা সিলেক্ট করে নিতে পারবেন এবং এখানে একটা অপশন আছে পেজ বর্ডার এবং আপনারা যদি চান এই পেজ একটা বর্ডার হোক তাহলে আপনারা খুব সহজে এখান থেকে পেজ বর্ডারে ক্লিক করে আপনারা আপনাদের নিজেদের ইচ্ছা মতো করে একটা বক্স এখান থেকে সিলেক্ট করে নিতে পারবেন এখান থেকে বিভিন্ন ডিজাইন সিলেক্ট করে ওকে প্রেস করার সাথে সাথে আপনাদের সেই কাঙ্ক্ষিত বর্ডারটি কিন্তু এখানে চলে আসবে তো আশা করি ডিজাইন সেকশনের এই অংশগুলো আপনাদের ক্লিয়ার হয়ে গিয়েছে তো ডিজাইন নিয়ে যখন কথা হচ্ছে তখন আপনাদেরকে আরো একটা জিনিস আমি দেখিয়ে রাখি সেটা হলো আপনারা যখন এই ফাইল এবং নিউতে যে নতুন একটা ডকুমেন্ট খুলতে যান ওয়ার্ডের তখন দেখবেন যে এখানে অনেকগুলো টেম্পলেট আছে যেগুলো ব্যবহার করে আপনারা কিন্তু অনেক সুন্দর সুন্দর ডকুমেন্ট তৈরি করতে পারবেন যেমন দেখুন এখানে একটা সার্টিফিকেটের টেম্পলেট আছে এখানে একটা স্টুডেন্ট রিপোর্টের কভার আছে তারপরে উপরে আরো অনেক ধরনের অপশন আছে তারপরে দেখুন এখানে উপরে অনেকগুলো ক্যাটাগরি আছে আপনারা যে কোনো একটা ক্যাটাগরিতে সিলেক্ট করলে সেই ডিজাইনগুলো কিন্তু আপনাদের সামন
চলে আসবে তো আমি এখানে রিজিউমেতে ক্লিক করতেছি তো দেখুন এখানে অনেকগুলো স্যাম্পেল সিভি ফর রিজিউমি এগুলো ডিজাইন কিন্তু চলে এসেছে আপনারা যে কোনো একটা ব্যবহার করে কিন্তু আপনারা এডিট করে আপনাদের নিজেদের মতো করে ব্যবহার করতে পারবেন তো দেখুন খুব সহজেই আমরা একটা টেমপ্লেট পেয়ে গেলাম এখন আমরা নিজেদের ইচ্ছা মতো করে এটা এডিট করে ব্যবহার করতে পারবো তো মোটামুটি আমাদের ডিজাইন পার্ট শেষ এখন আমরা চলে যাবো লে আউটে তো লে আউটে তেমন ইম্পর্টেন্ট তেমন কোনো অপশন নাই জাস্ট দুই একটা আছে তার মধ্যে একটা হচ্ছে কলামস তো মনে করুন আমাদের লেখাটা একটা ফর্মেটে আছে সেটা হচ্ছে একভাবে সবগুলো লেখা আছে তো আমরা যদি চাই এই লেখাটা অনেকটা পেপারের মতো বিভিন্ন কলামে বিভক্ত করতে আমরা জাস্ট সেই লেখাটা সিলেক্ট করব তো আমরা এখান থেকে কলামে যাব এবং এখান থেকে আমরা সিলেক্ট করে দেবো এটা আমরা ডাবল কলামে চাচ্ছি না আমরা এটাকে আমরা তিনটা কলামে চাচ্ছি তাছাড়া কলামের আরো অনেক ধরনের স্টাইল আছে যেমন লেফট এখান থেকে আপনি ক্লিক করলে এখানে একটু ছোট ডান পাশে একটু বড় এটা আপনি আপনার নিজস্ব মতো করে কাস্টমাইজ করে নিতে পারবেন এখানে আরো কিছু অপশন আছে মোর কলামসে গেলে আপনি আপনার নিজের ইচ্ছা মতো করে কলামের বিভিন্ন রকমের সাইজ দিয়ে আপনি আপনার নিজের মতো করে করে নিতে পারবেন তো আমি শুরু দিকে দেখিয়েছিলাম যে আপনাদের কিভাবে আপনি কাস্টমাইজ করে মার্জিন করবেন এখানে কিছু ডিফল্ট মার্জিনের সিস্টেম আছে এই যে এখানে দেখুন একটা মার্জিন অপশন আছে এখান থেকে আপনি নর্মাল যে মার্জিন সেটা নিতে পারেন ন্যারো নিতে পারেন মডারেট নিতে পারেন তো আমি যদি ন্যারোতে সিলেক্ট করি আপনি দেখবেন যে আমাদের মার্জিনটা কিন্তু একটু ছোট হয়ে গিয়েছে বা এখান থেকে আপনি ওয়াইড সিলেক্ট করতে পারেন একেবারে ছোট হয়ে গিয়েছে এবং মডারেট হলো নর্মাল তো আমি এখানে নর্মালেই দিয়ে দিচ্ছি এরপরে আপনাদের একটা অপশন আছে ওরিয়েন্টেশন তো এখানে আমরা কি করতেছি একটা পেজের উপর থেকে নিচে এইভাবে আমরা লিখতেছি তো আমরা যদি কোনোভাবে চাই এটাকে একটু কাজ করে দিতে তাহলে আমরা কি করতে পারি এখান থেকে আমরা ওরিয়েন্টেশন ল্যান্ডস্কেপে করে দিতে পারি তাহলে কি হবে তো দেখুন আমাদের পেজটা কিন্তু আর আগের মতো নাই এটা কিন্তু কাত হয়ে গিয়েছে তো মোটামুটি লে আউটের এইগুলোই ইম্পর্টেন্ট অপশন আপনারা বাকি অপশন গুলো নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করতে পারেন তো মোটামুটি মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের জন্য এই হোম ইনসার্ট ডিজাইন আর লে আউটই হচ্ছে মেইন অপশন তাছাড়া কিছু অপশন আছে যেমন রেফারেন্সে আছে মেইলিং আছে রিভিউয়ে আছে ভিউয়ে আছে ব্যক্তিগতভাবে আমি এগুলো তেমন একটা ব্যবহার করি না সেই জন্য এই বেসিক ওয়ার্ডের ভিডিওতে আমি এই অপশনগুলো নিয়ে বেশি একটা আলোচনা করি নাই তো আপনাদের যদি এই নিয়ে আরও অ্যাডভান্স শেখার ইচ্ছা থাকে আপনারা এই জিনিসগুলো নিয়ে একটু ঘাটাঘাটি করলেই বুঝে যাবেন তো এখন আমি আপনাদেরকে আরেকটা জিনিস দেখাবো সেটা হলো আপনি কিভাবে আপনার ওয়ার্ডে হাইপার লিঙ্ক ব্যবহার করবেন তো হাইপার লিঙ্ক আসলে কি তো এটা আমি আপনাদেরকে একেবারে রিয়েল লাইফ দেখাচ্ছি মনে করুন আমি এখানে জাস্ট লিখতেছি লিঙ্ক ওয়ান তো এটাকে আমি সিলেক্ট করলাম রাইট ক্লিক করলাম রাইট ক্লিক করে দেখুন এখানে একটা অপশন আছে লিঙ্ক তো আমি এখানে লিঙ্কে ক্লিক করতেছি এবং এখানে আমি একটা অ্যাড্রেস লিখে দিচ্ছি যে ডাব্লু 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 ডট শাকিল আহমেদ সাজ ডট কম তারপর আমরা ওকে প্রেস করতেছি দেখুন সাথে সাথে এটা কিন্তু একটা লিঙ্ক হিসেবে তৈরি হয়ে গেছে এবং পরবর্তীতে যে কোনো ওয়ার্ডের ডকুমেন্টে আমরা যদি কন্ট্রোল প্রেস করে এখানে প্রেস করি অথবা এটাকে যদি ভবিষ্যতে আমরা পিডিএফে কনভার্ট করি জাস্ট এখানে ক্লিক করার সাথে সাথে কিন্তু আমরা আমাদের সেই ওয়েবসাইটে চলে যাব দেখুন ওই লিঙ্কে ক্লিক করার সাথে সাথে কিন্তু আমাদের ওয়েবসাইটটি চলে এসেছে তো এভাবে আমরা যে কোনো ওয়ার্ড ডকুমেন্টে হাইপার লিঙ্ক করতে পারি সো এতক্ষণে কিন্তু আমরা মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের প্রায় তেহাত্তরটিরও বেশি টপিক কভার করে ফেলেছি তো এখন আমি কি করব এই যে এতক্ষণ এতগুলো টপিক শিখলাম এগুলো থেকে কিছু কিছু টপিক নিয়ে আমি একটা প্রজেক্ট করার চেষ্টা করব এবং এটা খুব দ্রুত তো আমি ভাবলাম যে একটা কমন প্রজেক্ট করা যায় তো আমাদের অনেক সময় আমাদের ভার্সিটির বিভিন্ন প্রজেক্টে অ্যাসাইনমেন্টে বা অফিসের বিভিন্ন কাজে আমাদের কোনো কিছুর কভার পেজ বানানো লাগে তো এই জিনিসটা মাথায় রেখে আমি একটা ইউনিভার্সিটির অ্যাসাইনমেন্টের কভার পেজ কিভাবে বানাইতে হয় এটা খুব দ্রুত আপনাদেরকে দেখাবো তো এই জিনিসটা দেখলে আপনার একটা আইডিয়া পেয়ে যাবেন যে বিভিন্ন টপিক কম্বাইন করে কিভাবে একটা প্রজেক্ট করা যায় এবং এরপরে আমি দেখাবো যে কিভাবে আপনি একটা ওয়ার্ড ডকুমেন্ট প্রিন্ট করবেন তো দেখুন ডেস্কটপে একটা আমি লোগো রেখে দিয়েছি এবং এটার ফর্মেট হচ্ছে পিএনজি আপনি যদি কোনো কিছুর কভার পেজ করতে চান তাহলে সেই প্রতিষ্ঠানের লোগো কিন্তু লাগে এবং একটা লোগো হইতে গেলে অবশ্যই সেটার ব্যাকগ্রাউন্ড সাদা অথবা ট্রান্সপারেন্ট হলে সব থেকে বেশি সুবিধা হয় তো আমি আমার কভার বানানোর সুবিধার জন্য ডেস্কটপে আগে থেকে এই লোগোটা রেখে দিয়েছি তো এখন আমি কি করব নতুন একটি ওয়ার্ড ডকুমেন্ট তৈরি করব ডকুমেন্টের নাম দেবো কভার এখন সবার উপরে আমি আমার ভার্সিটির নামটি লিখব তো এখন আমি আমার ভার্সিটির নামটি একটু মিডিলে নিয়ে যাব এখন কি করব আমার ইউনিভার্সিটি যে লোগোটা আছে এটা আমি এর নিচে বসাবো এখন আমি কি করব আমাদের লোগোটা একটু রিসাইজ করে মিডিলে নিয়ে যাব তো এখন একটা জিনিস খেয়াল করুন আমি যদি ফটোটাকে ডানে বাই মুভ করতে
তো আমরা যখন বিহাইন্ড দা টেক্সট সিলেক্ট করলাম তখন যদি আমরা আবার মুভ করি দেখা যাচ্ছে যে আমাদের লেখার নিচে কিন্তু এই লোগোটা মুভ করতেছে তো আশা করি ওই দুটো অপশনের কাজ আপনারা বুঝতে পারলেন তো এখন আমরা কি করব এটাকে একটু মিডল পজিশনে অ্যাডজাস্ট করে বসিয়ে দেব এখন আমরা কি করব এর নিচে আমাদের ডিপার্টমেন্টের নামটা লিখব তো এখন আমরা লেখাটাকে একটু অ্যাডজাস্ট করে নিচ্ছি এখন আমরা কি করব এর নিচে আমাদের কোর্স কোড এবং কোর্স টাইটেলটি লিখব এখন আমরা কি করব সাবমিটেড বাই এবং সাবমিটেড টু এর জন্য একটা টেবিল অঙ্কন করব এখন আমরা এখানে আমাদের ডিটেইলস গুলো লিখব তো এখানে আমি জাস্ট ডেমো কিছু টেক্সট লিখলাম আপনারা আপনাদের প্রয়োজন মতো লেখা এখানে লিখে নিতে পারবেন তো এখন আমি কি করব এখানে ডেট অফ সাবমিশনের জন্য একটা জায়গা লিখব তো এখন আমরা কি করব আমাদের এই কভার পেজে আমরা একটা বর্ডার ডিজাইন করব সো দেখুন আমরা কিন্তু মোটামুটি নামের একটা বেসিক কাভার পেজ তৈরি করে ফেলেছি তো আপনারা কিন্তু এইভাবে এই টুলসগুলো ব্যবহার করে আরও অনেক কিছু করতে পারেন এবং এর থেকে অনেক ভালো কাভার পেজ ডিজাইন করতে পারবেন তো আমরা যদি এমন একটা কাভার পেজ বানিয়ে সেভ করে রাখি এই যে দেখুন আমাদের যে কভার ফাইলটা এখানে সেভ হয়ে আছে পরবর্তীতে কিন্তু আমরা এই ফাইলটা ব্যবহার করে নতুন অন্য আরেকটা কভার বানাইতে পারি মনে করুন এটাকে আমি রাইট ক্লিক করে কপি করতেছি এবং কপি করে এখানে আরেকটা কপি বানিয়ে নিলাম এবং এটার একটা নাম দিচ্ছি কাভার টু এবং এটাকে আমরা ওপেন করলাম এবং এটাকে একটু মডিফাই করে কিন্তু আমরা অন্য একটি অ্যাসাইনমেন্ট বা অন্য যে কোনো ডকুমেন্টের কভার হিসেবে তৈরি করতে পারি তো এখন কিন্তু আপনি কভারটাকে ইজিলি পিডিএফ এ সেভ করে রাখতে পারেন কারণ পিডিএফ এ সেভ করলে পরবর্তীতে রিড করা এবং প্রিন্ট করার জন্য অনেক সুবিধা হয় তো আপনি যদি এই ডকুমেন্টটাকে পিডিএফ এ সেভ করতে যান তাহলে এখান থেকে ফাইলে যাবেন ফাইলে যাওয়ার পর এখান থেকে সেভ এজে যাবেন তারপর আপনি এই ডকুমেন্টটা যেখানে সেভ করতে চান সেই জায়গাটা দেখিয়ে দেবেন এবং এখান থেকে আপনি নিজ থেকে পিডিএফটা সেট করে আপনি এখানে সেভে ক্লিক করবেন দেখুন আমাদের কাভার পেজটা কিন্তু পিডিএফ হিসেবে সেভ হয়ে গিয়েছে এবং এই যে দেখুন আমাদের ডেস্কটপেও কিন্তু এই যে পিডিএফটা সেভ হয়ে গিয়েছে তো এখন যদি আপনি এই ডকুমেন্টটা অথবা অন্য যে কোনো ডকুমেন্ট প্রিন্ট করতে চান তাহলে কি করবেন আপনারা জাস্ট এখান থেকে ফাইলে যাবেন ফাইলে যাওয়ার পর এখান থেকে প্রিন্টে যাবেন এবং প্রিন্টে যাওয়ার পর দেখুন এখানে কিন্তু আপনি দেখতে পারতেছেন যে আসলে আপনার এই ডকুমেন্টটা কিভাবে প্রিন্ট হবে তো সবার বাম পাশে দেখুন একটা অপশন আছে কপিস এখান থেকে আপনি সিলেক্ট করে দিতে পারবেন যে আপনার প্রিন্টারে আসলে কয়টা কপি হবে আপনার কোনো প্রিন্টার যদি আপনার কম্পিউটারের সাথে কানেক্ট করা থাকে এখানে ক্লিক করলে আপনার সেই প্রিন্টারটি আপনি দেখতে পারবেন এবং সেটা এখান থেকে সিলেক্ট করে নেবেন এবং এখানে খেয়াল করুন এখানে প্রিন্ট রিলেটেড আরও অনেক ধরনের সেটিংস আছে যেগুলো আপনারা ইজিলি মডিফাই করতে পারবেন এবং এখানে দেখুন একটা অপশন আছে পেজ সেট এখান থেকেও কিন্তু আপনি আপনার প্রয়োজন মতো সব কিছু মডিফাই করে নিতে পারবেন এখানে পেপার আছে লেআউট আছে এবং এখানে যদি সব কিছু ওকে থাকে ফাইনালি আপনি কি করবেন আপনি প্রিন্ট প্যাটার্নে ক্লিক করলে কিন্তু আপনার প্রিন্টটি শুরু হয়ে যাবে তো এই ছিল আমার মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ডের টিউটোরিয়াল আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে আমি আমার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি যে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের যতগুলো বেসিক আছে যেগুলো আপনাদের রিয়েল লাইফে দরকার সবগুলো জিনিস খুব দ্রুতভাবে খুব সহজভাবে উপস্থাপন করার আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যদি বুঝতে কোথাও সমস্যা হয় তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন এবং আমাদের ফেসবুক গ্রুপে জয়েন করে সেখানেও আপনারা জানাতে পারেন এবং আমার এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে একটাই অনুরোধ আমার ভিডিওটিকে লাইক করবেন শেয়ার করবেন এবং অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আপনাদের যদি মনে হয় আপনাদের জন্য আমি অন্য কোনো টপিকে ভিডিও বানাতে পারি অবশ্যই সেই টপিকটা কমেন্ট করে জানাবেন এবং আপনার হাতে যদি পর্যাপ্ত সময় থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলের অন্যান্য ভিডিওগুলো দেখবেন এবং সবশেষ আবারও বলতেছি আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন কারণ আপনাদের সাবস্ক্রিপশনই কিন্তু আমাকে নতুন নতুন ভিডিও বানানোর জন্য মোটিভেটেড করে রাখে সবাইকে ধন্যবাদ